championship msimu uh, hazina changamoto nyingi kama msimu uliopita mm. yani nyingi zina, zimekuwa na watu ambao wanazishikilia unaizungumza timu kama stand ambao tayari imepata wawekezaji ambao wanaisimamia manake swala la posho swala la kusafiri haliwezi kuwa changamoto kwa, kwa upande wao kwa kiasi kikubwa lakini wachezaji wanapata motisha pia kwa sababu ligi inaonekana kitendo cha ligi kuonekana uh, inampushi mchezaji kufanya vizuri zaidi kuamini kwamba na mimi kupitia ya, ligi kuonekana naweza nikafunguliwa milango ya kwenda Ku, ku, kuonekana sehemu nyingine na mshahara siku nikaenda kuendeleza kipaji changu kwenye eneo lingine ambalo litanipa pia faida kubwa ya ya, ya, ya kifedha. Kwa hiyo bado ukitazama kwa Stand United wana nafasi nzuri ya kufanya nzuri kwenye mchezo wa leo. Though kipindi ambacho wanashiriki uh, ligi ya, ya, ya Championship ambayo tulikuwa na ndani ligi daraja la kwanza kipindi kile, ligi haikuwa na uwezo mzuri wa haikuwa na ushindani mkubwa lakini pia haikuwa na uwezo mzuri wa kifedha kama kipindi hiki. Uh, kiasi kwamba kwa sasa hivi uwezo walionao wana uwezo wa kuja ku, ku, kuongeza ushindani ambao unaweza kuja ku, 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 kuwasaidia kupanda ligi kuu lakini kwa mchezaji mmoja amba, mmoja mmoja ambaye yuko kwenye kikosi mm. anaweza kuja kuwasaidia pia ya timu na ikafanikiwa. Na yote hayo yamechagizwa pia kutokana na mdhamini ambaye wako naye. Yeah. Sasa tukija kuzungumzia mtafaruko wa kibiashara, pengine Alexis juu utasema nini? Lakini Garvas pia juu utasema nini? Lakini maana yangu ni hiko hivi. Hizi timu zote zina mdhamini mmoja. Mm. Yes, zina mdhamini mmoja na mdhamini <laughs> tuna wote tunakubaliana kwamba mdhamini mpaka anaweka pesa hasa kwa kwa klabu anaamini kwamba uh, kuna manufaa anaweza kayapata yeah, kwa course. hapo uh, baadaye jambo si jambo la kush, uh, tukizungumzia pamba jiji fc hili sio jambo la kustajabisha sana kwa sababu huyu mdhamini alikuwa naye hasa katika hata msimu pia ambao ulitamatika wa 22 23 tunaweza kusema kwamba kutakuwa na mtafaruko wa kibiashara labda ama mdhamini anaweza uh, mawazo akaenda kinyume kama endapo uh, klabu moja itafanya vizuri na klabu nyingine isiwe na mwendo mzuri japo kaweka mzigo kote katika klabu zote hizo mbili Uh, ni kwamba haiwezi kutokea mtafaruko wote au uwezekane kwa sababu tumeshuhudia kuna baadhi ya timu kubwa tunazungumzia tunazungumzia majiant wa Tanzania wameshaje kudhaminiwa na mzamini mmoja na kuna chochote ambacho kinasema kimeweza kutokea labda kukwenda kuathiri hapana mzamini anafanya vile lengo na madhumuni ili ni kuhakikisha tu kwamba amezona hizi timu ziko vizuri uwekezaji walofanya anaona kwamba utakuja kumpa matokeo chanya endapo timu hizi zikiweza kwenda juu ikumbuke kita yose ambayo kwa sasa hivi inafanyika kama tabora uh, ile timu paka inafanya vizuri ni kwa sababu ya uwekezaji ambao ulifanyika lakini sio hiyo tu tuje singida wakati singida inafahamiki ina, hivyo inafahamika kama DTB uwekezaji ulikuwa ni mkubwa sana kwa ndio maana ukiangalia hii timu ya ya, ya stand pamoja na, na pamba jiji wameamua kujitathmini wao kama wao lakini pia wamepata wadhamini lakini si mdhamini tu bali ni mdhamini ambaye financial yuko vizuri yani kimisuli uh, kifedha yuko vizuri sana sasa ili uweze kufanya vizuri ni lazima uwe na fedha ukishakuwa na fedha ina maana utaleta vitendea kazi ambavyo ni bora vitendea kazi ni vipi tunazungumzia wachezaji wachezaji wapi ndio hao tunaona kina uhuru Suleiman yuko pale lengo na madhumuni kuwepo pale katika stand united kwa sababu kwanza moja ana exposure experience kubwa kuwepo tu katika dressing room ni moja ya alamu ambayo itakuja kuwa alert wachezaji wenzake kwamba mimi nipo tunaweza tukafanya makubwa umeona sio huyo tu wachezaji wengi kama kina yaha ya machupa wengi sana stadi imefanya lakini hali kadhalika kwa upande wa pamba jiji umeona licha kwamba wanao jambo lakini bado wanapata support kutoka katika nini katika halmashauri na ndio maana mpango mkakati ambao umefanya pamba jiji msimu huu ni kuhakikisha kwamba ni lazima wapande ni leo kuzungumza hapa siku moja kwamba pamba jiji ukiangalia kwa mfano msimu uliopita kilichowafanya paka wanatolewa na mashujaa watoto wa nyumbani uh, mimi nafikiri ni kwamba uh, uh, wali, walishindwa kujitathmini walikuwa hawajui nini ambacho wanatakiwa kufanya na ndio maana sasa umekuja wameamka ndio maana umeangalia sasa hivi pamba jiji hamasa imekuwa ni kubwa sana zimetoka gari ta, zaidi ya tatu kutoka Mwanza kuelekea CCM Kambarage Shinyanga hiyo yote ni kwa nini ni kwa sababu wanahitaji kuwa wamoja wanahitaji kuwa na, na, na umoja ili kuhakikisha tu kwamba wajitathmini pale ambapo walikosea msimu uliopita na msimu huu wakifanya vizuri sana kwa hiyo maana natarajia kuona pamba uh, wakifanya vizuri hali kadhalika pia hata kwa kwa stand united kwa maana wamepata mzamini ambaye ni sahihi na ninaamini kama ni mtu wa boli mambo atakuwa mazuri naamini kama atakuwa mtu wa boli basi mambo atakuwa ni mazuri kabisa alex ni pamba ambayo imepata ushindi katika uwanja wa nyumbani nyamagana pale leo wapo katika kiwanja cha ugenini pale system kamba kamba uh, kamba rage namna gani pia naweza kwenda kawa ama ni kitu gani pia kinaweza kwenda kwa watu tofauti hasa leo hii kwa pamba jiji uh, kitu cha tofauti kwanza timu zote zinakutana zikiwa zipo kwenye level moja kiuchumi hiyo ni tofauti ambayo 
uh, ipo kawa tofauti na misimu yote ambayo iliyopita msimu huu kidogo kila timu ina uwezo wa kutamba kwenye eneo lake kwamba pamba na uwezo wa kutoa bonus nzuri kwa wachezaji wakapambana akaonesha uwezo na wakatafuta matokeo lakini pia kwa stand united wana uwezo wa kutoa bonus nzuri ambazo zinaweza kuwafanya wachezaji wakapambana na wakaonesha waka uwezo wakapata matokeo yani kila timu ina, ina uwezo mzuri kiuchumi kiasi kwamba ina uwezo wa kutoa yale mahitaji muhimu kuelekea kwenye mchezo husika kwa wachezaji na kila kitu kikaenda proper bila kuwa na misuguano ya hapa na pale miaka ya nyuma kidogo hizi timu wakati zinashiriki kwenye kwenye ligi hii unakuta mpaka mnaelekea kwenye mchezo bonus tu kwanza mnaanza kutafutana yenye achilia bali mishahara mnatoka mwishoni mwa mwishoni mwa mwezi lakini zile bonus tu kuelekea kwenye mchezo ile kwa watu wanatafutana lakini sasa hivi tayari hakuna kutafutana tena timu zote zimemezinamilikiwa na watu ambao wana uwezo mzuri kiuchumi wana uwezo wa kutoa hizo bonus kwa wachezaji lakini pia tayari ligi inaonekana ni faida nyingine ambayo inaenda kufanya huu mchezo kuwa wa tofauti na kipindi wanakutana wakiwa kwenye ligi daraja la kwanza wakati ule kabla haijabalika jina na kuitwa NBC Championship sasa hivi kila ligi inaonekana kiasi kwamba hii ni moja ya, 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 ya faida kubwa kwa wachezaji kiasi kwamba na, na wachezaji ambao tuko nao sasa hivi kwa vipaji walivyonavyo hii kwa ni fursa ambayo inaweza kwenda kuwasaidia sasa kuonekana kwenye television klabu itanufaika na mchezaji atanufaika moja kwa moja maana kuna vitu ambavyo wachezaji wanaweza kuvifanya zaidi ya vile ambavyo walimu wamewelekeza ili kuhakikisha kwamba wanatumia vizuri hii fursa ya ligi kuonekana ili waweze kujiuza na kujitoa hapa na kujipeleka uh, kwenye maeneo mengine hiyo ni kitu ambacho kinaweza ni cha tofauti ambayo kitaenda kuongeza pia ushindani kwenye mchezo kwenye, kwenye mchezo wa leo lakini pia uh, hizi ni timu ambazo timu kama Pamba uh, kwa misimu miwili ambayo inacheza playoff kwa maana msimu uliopita na msimu wa mwaka juzi uh, na, na, na ilikuwa ni Pamba Football Club lakini sasa hivi inafahamika kama pamba jiji. Manake imetoka kwa wanachama, imekuja kwa kwa, kwa, kwa kwenye kwenye uh, kwenye almashauri, si ndio? Inasimamiwa na jiji la Mwanza. Manake tayari ipo kwenye ule mpango, kwenye ile bajeti ya jiji na pamba ipo pale ndani yake. Manake kuna kuna ya kuna faida kubwa sasa ambayo wanakuja kuipata zile changamoto ndogo ndogo siwezi usafiri siwezi za nini hauwezi kuwezi kutisikia tena kwenye klabu ya, ya ya pamba kwa sababu tayari kuna watu ambao wana uwezo wa kuna bajeti yake ya, ya moja kwa moja ambayo inatoka kwenye jiji la Mwanza kwenye halmashauri ya jiji la Mwanza kuingia moja kwa moja kwenda kwenda kwenye klabu kitu ambacho kinawasaidia kwenye kusafiri na ndio maana ukiangalia msimu hata sajili ambazo wamezifanya ni kubwa kuliko msimu uliopita kwa sababu tayari msimu kuna pesa ambayo inatoka ambayo wana wanaweza kuitumia kwenda kusajili wachezaji wazuri. Tuchagize hapo ngereza. Na pengine msimu huu tusistajabu kuona pamba jiji ikienda kucheza katika ligi kuu Tanzania bara katika msimu unaofuata sasa wa 24 25 kwa sababu gani? Kwa sababu pia timu kutoka kwa wanachama kwenda kwa halmashauri lakini pia ile support pia na kwa kubwa pia uh, kwa chana na klabu kama klabu lakini pia uh, ile support kubwa kutoka katika serikali na mazungumza hivi mfano hai tuliuona kwa kita yose yeah. ama Tabora United FC kipindi kile uh, msimu tu hapo ndio automatically 22 23 jinsi ambavyo ilikuwa inapewa support hasa licha ya kwamba sawa wanachama walikuwa wanatoa support kubwa sana wananchi walikuwa wanatoa support kubwa sana lakini pia uh, ile nguvu ambayo serikali pia walikuwa naiwekeza utamuona mwenyekiti wa chama cha mkoa mkoa Tabora yupo kiwanjani kwenda kuitazama kita yose kwa hiyo kwa mantiki hiyo pia kuna morari na hamsha kubwa pia katika klabu hiyo ya Pamba Jiji FC tunatumaini kwamba tutaweza kufanya vizuri yeah. na tusione tena kwenye playoff yes, kama ilivyo kawaida yao na ile one kama wamejipanga kweli no. uh, sajili ambayo tunazungumza hapo umezigusia ambazo wamezifanya yes. ukiangalia kwa eneo la goalkeeping tu no. wana magolkeeper wawili ambao uh, wote wamecheza timu ya taifa alafu wote pia wamecheza kwenye vilabu vikubwa mm. unamzungumza Kado goalkeeper ambaye amepita Ihefu amepita Mtibwa Sugar amepita kwenye timu ya taifa ya Tanzania mm. unamzungumza pia Rahim Sheikh Uh, moja ya magolikipa walifanya vizuri sana akiwa na klabu ya Dodoma jiji alafu baadaye akatoka Dodoma de, aka, aka, aka jiunga na KMC na alicheza kwenye timu ya taifa ya vijana mwaka 2020 kama utakumbuka wakati tunacheza zile game za kukolify kwenda kwenye michuano ya Afcon ya anda ya anda, anda 20 alikuwepo kwenye kikosi ni miongoni mwa magolikipa ambao wamefanya vizuri sana kwenye mpira wa Tanzania yuko pale hawa ni magolikipa wawili ambao wako kwenye timu ya Pamba 
pamba ambayo inataka sasa kupanda ligi kuu. Manake uh, wachezaji tu ambao kwenye eneo la goalkeeping wanakupa picha ya nini ambacho timu inahitaji kwa msimu unaokuja. Mm -hmm. Ukisogea kwenye eneo ukisogea kwenye eneo la masenta back yupo mm -hmm. uh, Roland, la Roland Msonjo. Sasa hapa tutakuja Mwj tutakuja yes. kuangalia kwa uzuri kabisa Alex Ngereza pale ambapo tutataja pia line up yeah. eh, na kutazama kwa uzuri uh, vikosi jinsi ambavyo vimeanzishwa pia lakini pia kwa sajili nzima ambazo wamefanya hapa mbaji FC pamoja pia na Stand United chama lawana. Kipi ambacho nakitazamia hasa kwa Stand United? Uh, cha kwanza wako katika uwanja nyumbani, sawa. Pengine naweza kawa ni rahisi kwa kujiona kama wako nyumbani zaidi. Lakini pia sajili ambazo zimefanyika katika klabu hiyo ya Stand United FC itoshe kusema kwamba naweza kwenda kuchagiza hasa kwa kufanya vizuri nyumbani na mechi zinginezo hasa. Yes, kwanza nacho kitazamia cha kwanza Uh, ni kuona hamasa kwanza uwanjani ni kiona kwanza mashabiki wao kama wao kwanza kujitokeza kuja kuitazama timu yao na kuishangilia kwa sababu tunazungumza huu ndio mchezo wao wa kwanza tunazungumzia vijana hawa wa stand eh, ndio wana, wanaenda kucheza katika ardhi yao sasa nategemea kuona cha kwanza mashabiki wajitokeze kwa wingi sana lakini pia kingine nachotegemea nategemea nione utofauti mkubwa ukilinganisha na michezo miwili ambayo ilipita tunazungumzia stand michezo miwili ambayo imepita wameondoka na alama moja tu ambayo ni nzuri lakini si nzuri sana sasa nategemea kuona stand wakibadilika kwa hayo mambo nategemea kwanza nione hamasa kwa sababu kuna baadhi ya timu tumeona zime, zimejipambanua tayari tu mechi za za mwanzoni zimekuwa na hamasa kubwa na uzuri tulishuhudia uh, wakati wanafanya mahojiano tumeangalia Shinyanga mashabiki wamesema atajitokeza kwa hiyo nadhani hilo itakuwa ni la kwanza niangalie stand ni namna gani ambavyo watakuja ku, ku, kuwamasika kuja ku, kuisapoti kuja kuwaona wachezaji wao kitu gani ambacho wanafanya lakini lingine niangalie ni namna gani kocha uh, Zulfik ba, Bakari atakuja ata ku approach mchezo wa leo kwa maana alama moja ni si nzuri ni mbaya sana kwa hiyo wanahitaji kujitathmini zaidi kwa hiyo kwangu mimi binafsi nategemea kuangalia kwanza hivyo vitu viwili uwanja unaweza kuwa ni sehemu nzuri kwamba pamba unaweza kujisa wako nyumbani pia of course yani <coughs> pamba pamba wako ugenini mm. uh, nafikiri uh, kuwepo kwa mashabiki wao wengi ambao yeah. wamesafiri kutokea Mwanza na, kuja pale uh, na, lakini tukizungumzia Shinyanga Mwanza sio mbali mrefu eh, sana. Of course sio mbali mrefu. Ndio maana pia nikaa na jaribu kusema kwamba huenda wakawa na jinsi pia wako nyumbani kwa sababu Shinyanga pia wanaweza pia wakapata mashabiki wa pamba jiji. Mm -hmm. eh, of course hiyo eh. inaweza kuwa ni, ni, ni inaweza kuwepo kama sababu kwamba wanajiweza kujihisi kuwa kama wako nyumbani kwa sababu unajua pamba ni timu ya zamani eh? Ni timu ambayo ina historia nzuri sana kwenye mpira wa, wa Tanzania. Tunapozungumza mashabiki wa Simba na Yanga ndivyo ambavyo tulitoa zamani tulikuwa tunaizungumza Coastal Union tulikuwa tunaizungumza pia Pamba. Kwa bahati mbaya Uh, pamba wakawa ha, wakaishiwa fedha yani ikawa tena sio timu ambayo ina uwezo wa kujisimamia ama ikashindwa ika kupata watu ambao wana uwezo wa kuisimamia uh, ipasavyo na kwa kipindi kile namna ambapo so, ilikuwa na mashabiki uh, wengi ngereza wacha tukajiunge kwanza na mzee Tutagato James Tagato kutokea kule Shinyanga akitujuza pia hali ambayo inaendelea mpaka hivi sasa Tagato CM Kambarage tayari imesha tarada dikiwa na mashabiki kadha kadha mba wamefika hapa kwa ajili ya kushuhudia moja kati ya mchezo wa kuvutia kweli kweli kwenye msimu huu ndani ya show za NBC Championship League msimu 2023 2024 hapa na wazungumzia ndugu wa wili mba wanakuenda kukutana na wataminyana hapa CCM Kambarage ni wenyeji wa mchezo wenyewe kwa maana wenyeji mba wako nyumbani Stand United kutokia Shinyanga Chama Lawana ndio wenyeji wa mchezo wenyewe lakini utakwenda kucheza dhidi ya pamba kutokea Mwanza ambayo kwa sasa inafahamika kama pamba jiji. Sasa tuko na kocha wa wenyeji, kocha wa Stand United, kocha Zuki Fridi. Tunazungumza naye kuhusiana na dakika 90 namna ambavyo itakuwa. Coach, kwanza tulikutana jana lakini pia hongera kwa kufika uwanjani na ni siku nyingine ya dakika nyingine 90. Mejiandaaje kwenye mchezo? Ah, wali yote namshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha salama muda kama huu ambao tunakwenda kucheza mechi yetu ya tatu ambayo itakuwa nyumbani kati ya timu yangu ya Stand United tukicheza pamoja na Pamba Jiji. Kocha wewe mzoefu kwenye mechi za namna hii. Nini ambacho kinahitajika na pengine umeongea na wachezaji wako waongeze kitu gani kutoka kwenye yale matokeo ambayo mmeyapata mlikokuwa kaskazini mwa Tanzania? Ah, tunaingia kwenye mechi hii tukiwa na discipline kubwa kwa kuwa tunacheza na timu kubwa, timu yenye walimu wazuri ambao kiupande wangu na waishimu lakini nimeingia na mkakati maalum kwa ajili ya kwenda kuchukua pointi tatu. 
Pamba mekusanya wakongwe wengi sana kwenye kikosi na usajili wao ni miongoni mwa usajili wa kutisha sana akiwemo pia mbwana makata. Una utazamaji mchezo kwa maana ya uwepo wa hawa wachezaji pamoja na bench likiwa linaongozwa na mbwana makata. Ah nimesema awali hapo kwamba naingia katika mechi hii kwa discipline kubwa ambayo nimeitengeneza kwa wachezaji wangu na namheshimu mwalimu wa timu ya Pamba Jiji na naheshimu Pamba lakini nimekuja na mkakati maalum kuhakikisha stand United inapata matokeo mechi ya leo. Mwana baliko kadhaa katika kikosi wachezaji takriban wanne umeingiza wapi? Pengine hawa wanakuja kuongeza nini na Uhuru Suleiman hii leo pia tunaona anaanzia katika bench. Pengine ana, nini kinakwenda kuongezeka kwa yeye kuwa kwenye bench na yeye anapokuwa anacheza? Ndio maana nimekuambia nakuja na mkakati maalum kwa ajili ya kutafuta pointi tatu ndio maana umeona kuna wachezaji wageni wameingia katika mechi yangu hii ya leo. Kwa hiyo siwezi kuzungumza sana lakini nafikiri uwanja utaongea na muda utaongea. Nikutakie kila heri coach. Asante sana. Haya huyu ni kocha Zukifu Idi akiwa anatueleza kuhusiana mpango wake wa dakika 90 lakini niko na kocha mkongwe Mbwana Makata habari kwanza kochi Shikamo mara ba tumekutana kwa mara ya kwanza lakini tumekutana hapa Shinyanga ni mechi yako ya kwanza kabisa ukiwa unatoka nje ya jiji la Mwanza pengine kwanza tuanze mchezo kwako wewe unautathminije ukiwa ni mchezo wako wa kwanza ukiwa unatoka nje ya jiji la Mwanza ya yeah, mchezo utakuwa ni, ni mgumu na hasa ukizingatia wenyeji wameweza kupoteza mchezo mmoja na kutoa draw mmoja na ndio kwanza wana anza mechi yao ya home wana kila sababu yao ya kutafuta matokeo hilo tunalijua mechi itakuwa ni, ni ngumu lakini hata mimi na kikosi kilichokuwa bora kina uweza kupata matokeo sehemu yoyote cha msingi ni, ni game itakuwa nzuri na maana lakini moja ya mkakati yetu sisi ni kuweza kuwin game Meanza na mmepata matokeo kwa maana ya asilimia mia moja. Hakuna mechi ambayo mmepoteza katika mechi mbili. Hii nakupa jeuri ya kusema hii leo mnaingia mkiwa na faida zaidi kuliko stand United. Ya yeah, cha msingi tunahitaji sana hii mechi kuweza kushinda na tuendeleze wimbi la ushindi manake azma ya, ya wanamwanza na wapenzi wote ni kuona pamba jeji na panda ligi kuhu. Hatuwezi kupanda ikiwa tunakuwa tunapoteza mechi. Tunaweza kupanda ikiwa kila mechi kwetu sisi tutakuwa tuna tunapata ushindi tuna waheshimu wenzetu wa Stand United kwa sababu ni moja nao ya timu Kongwe ikiangalia kihistoria na wamekuja na mikakati mipya nao kuweza kupanda ligi kuu kwa hiyo tutaingia kwa tahadhari zote kwa kwa ataki kwa speed na kurudi ku defend kwa haraka kuzuia space ambazo zinaweza zikaleta madhara kwa hiyo cha msingi tumejiandaa kuhakikisha tunapata matokeo Nilipenda interview yako ya kwanza kabisa uliyoifanya wakati unaingia ndani ya Pamba na ulizungumza uh, kwenye mechi za championship unatakiwa walau ufungwe mechi mbili tu ili uweze kupanda kwenda ligi kuu. Lakini ukitazama historia ya Pamba wamekuwa na kawaida ya kupoteza hasa mechi za away na hata ukitazama kwenye playoff ambazo wamecheza hivi karibuni hiyo ndio imekuwa changamoto. Umeongeza wachezaji wa Kongwe kwenye kikosi lakini pengine umewaambia nini wachezaji kuhusiana hizi mechi za away? Uh, cha msingi ligi daraja la kwanza ni short time plan lazima uwe na wachezaji ambao ndani ya muda mfupi watakopo na kupokea kile ambacho unawelekeza tumewasajili kwa ubora wao na tumeshawaelekeza ubora wao nao usaidie timu namna gani watakavyo tafsiri ubora wao kwenye pichi ni kila game kuweza kushinda kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tume tumewajenga na nadhani tuombe Mungu inshallah baada ya mchezo ndio tutajua kile ambacho tume apply kimefanya kazi na itaji au hakijafanya tuingie kwa marekebisho. Haya, nikutakia kila heri coach kwa dakika 90. Haya, asante. Haya, kwa heri sana Aya. coach. Bwana huyo ni coach ya Mbwana Makata akiwa ametupa tathmini yake kuzielekea dakika tisini za mchezo lakini kumbuka kwanza tutaanza kwa kuzimulika dakika 45 za kipindi cha kwanza tutaona walimu wote kwenye kile ambacho wametueleza watavuna nini katika hizo dakika 45 za kipindi cha kwanza kisha tutakuja kuzimulika dakika 45 za kipindi cha pili kumbuka hii ni mechi ya kanda ya ziwa hii ni dabi ya kanda ya ziwa ikiwa inawakutanisha wenyeji Stand United cha Malawana hapa Shinyanga ndio nyumbani kwao wakiwa wanacheza dhidi ya Pamba Hao wote ni watoto wa jamu kaya takuja kuona nini ambacho kitatokea swala kusubiri na kuona ni kile ambacho takuja kukishuhudia hapa kwa dakika zote tisini tayari sisi mkambalage iko vizuri mineto tagato james tagato lakini kwa sasa narejesha matangazo haya studio kwa ajili ya kuendelea kupata uchambuzi na upembuzi ya kinifu kuelekea katika mchezo wenyewe na kubwa zaidi ni mchezo ambao takuenda kwa kutanisha stand united dhiri ya pamba jiji hapa hapa sisi mkambalage
kutoka kule Shinyanga akitujuza hasa uh, kwa uzuri kabisa na uzuri amezungumza na mwalimu Mbwana Makata mwalimu wa Pamba FC hasa mwalimu pia amesema tunaoheshimu uh, Stand United FC anafahamu yes ndio maana pia inakuwa ni njema sana kama utamheshimu mpinzani wako kwa sababu pero una maamuzi magumu ama una matokeo ya kikatili kule kule Alex Ngaraza tulikuwa tunazungumza jambo eh yes uh, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na, na, na mashabiki kwa upande wa klabu ya Pamba nilikuwa nazungumza namna ambavyo uh, Pamba ina uwezo kukusanya pia mashabiki wengi uh, Pamba ni timu ya zamani ni timu ambayo uh, ukirudi miaka ya tisini ni timu ambayo ilikuwa inafanya vizuri sana ilikuwa na mashabiki wake wengi kama ambavyo tunaizungumza Simba na Yanga na wakati ule na, na, na Costa Union, Union pia ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa na mashabiki wengi sana kiasi kwamba kila sehemu ambazo zilikuwa zinakwenda hizi timu zilikuwa zipate shida kupata mashabiki mm. kwa sababu ni timu za zamani ambazo zilikuwa ziko chini ya wanachama na wakati huo zinashiriki ligi kulikuwa kuna ushindani mkubwa sana kulikuwa kwanza hakuna tofauti pia ya kiuchumi ambao ipo sasa hivi kwamba Simba na Yanga zimeachana pakubwa hizi timu zingine no ni kipindi ambacho bado Pamba alikuwa na uwezo wa kusajili vizuri alikuwa na wachezaji wazuri Simba alikuwa na wachezaji wazuri kukuta kosti huko kuna wachezaji wazuri kiasi kwamba ni timu ambayo sasa hivi sasa ina wale mashabiki wake wa zamani wapo lakini sasa ni kwamba wanashindwa kujitokeza kwa sababu timu haifanyi vizuri kiasi kwamba uh, kuanza kwake vizuri na kutoka Mwanza kuja 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 Shinyanga pale uh, kunaweza pia kuwasaidia kupata pia wale mashabiki ambao ni mashabiki wao wa muda mrefu wakaendelea kujitokeza na kuisaidia timu kufanya vizuri na ndio maana miaka yote ambayo Pamba anacheza ligi daraja la kwanza ambao sasa hivi ni NBC Championship kulikuwa kuna timu kama Mbao ilikuwa na shiriki ligi kuu kulikuwa kuna timu kama Alliance ilikuwa na shiriki ligi kuu akaja Gwambina alikuwa na shiriki ligi kuu zote zilikuwa za pale Mwanza akaja Toto Africa ana shiriki ligi kuu lakini hakuna shabiki wa mpira wa Mwanza ambaye alikuwa na feel hizo timu kama ambavyo walikuwa na Pamba kwa sababu Pamba ndio timu ambao wanaiamini zaidi kuliko timu zingine zote hizo za mwanza ambazo nimezitaja. Kuanzia Gwambina, Alliance, Toto uh, to, to Africa pamoja na na, na mbao. zote hakuna shabiki ambaye alikuwa anazipenda kama ambavyo wanaipenda Pamba. Na hata sasa hivi uh, bado hakuna timu ambayo watu wa mwanza wanaipenda kama ambavyo wanaipenda Pamba. Na ndio maana imekuwa rahisi mashabiki kutoka mwanza kwenda mpaka Shinyanga kwa ajili ya kwenda kuishangilia timu yao kwa sababu ndio timu ambao wanaipenda na wanaamini kwamba itafanya vizuri na kizuri zaidi kwao tayari timu imehama kutoka kwa wanachama kuja kuja kwenye kwenye kukuja kwenye jiji kiasi kwamba Uh, ni timu ambao haiwezi kuwa na zile changamoto ambazo walikuwa nazo misimu kadhaa iliyopita nyuma. Tayari zimesha kuwa solved baada ya kuhama na kuwa inasimamiwa na, 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 na jiji la Mwanza sasa. Mm, yes. Kwa hawana hizo changamoto ndogo dogo kiasi kwamba hata mashabiki ambao wale ambao wanaipenda hii timu ambao hawaishi Mwanza wana uwezo wa kujitokeza kwenda kuisaidia timu. Kwa hiyo kutoka kwake Mwanza kuja pale Shinyanga kunaweza pia kuwasaidia kwenda kupata mashabiki wengi ambao wanaweza kuwasaidia kuanikiza na mwisho wa siku wagenda kupata matokeo mbele ya Stand United ingawa pia wanaenda kucheza sehemu ambayo stand pia naye anakubalika pia zaidi mm. kiasi kwamba tayari anaenda kukutana na mpinzani ambaye naye ana mashabiki wake sasa kitakachokuja kuwatofautisha hawa watu ni idadi ya watu ambao wataingia kwenye huo mchezo mm. kwamba nani ambaye atakuwa na mashabiki wengi zaidi kuliko mwenzake ndo tutaanza kuona tofauti hapo kwenye nje ya uwanja lakini eh, kuhusiana na ishu ya mashabiki pamba ana uwezo wa kupata mashabiki kwenye kila mkoa kwa sababu ni timu ambayo yani historia yake inaeleweka yani leo ukienda kuipeleka pamba pale Arusha watu wanaweza kuielezea pamba kwa sababu wanaijua pamba kwa miaka nyuma namna ambavyo kuna toa ushindani ukileta Dar es Salaam hapa sio wapi popote utakapoenda kuiweka pamba inafahamika ingawa pa, ingawa stand nao ni timu kongwe ni timu ya muda mrefu ingawa haijapata nafasi ya kukusanya mashabiki kama ambavyo pamba aliwahi kukusanya mashabiki miaka ya nyuma sasa mimi nilikutana na shabiki mmoja hivi haikuwa jambo zuri kile ambacho nikizungumza lakini yote kwa wote mashabiki wanakuwa na zile hisia kwa kupenda timu zao ambazo wenyewe huwa wanajichagulia hasa kwa zipenda hizo timu zao alizungumza akasema mimi na nuku kama alivyozungumza mm. alisema yani kuliko walivyopanda mashujaa FC bora angeenda pamba <laughs> ndivyo ambavyo alizungumza yani kuliko angeenda mashujaa bora angeenda pamba na sababu ambazo alizozungumza ikiwemo hiyo kwamba pamba ni klabu kongwe pamba e, tumeza kuifahamu tangia inaanza mpaka leo hii tunaitazama pamba hapa kutoka pamba pia kipindi kile pamba FC mpaka sasa hivi pia ni pamba jiji lakini pia ya si maoni tu na mashabiki kile ambacho hasa wanakizungumza hasa juu ya hisi ya soka lakini pia na klabu zao ambazo wao wanazipenda na kuzitazama kwa uzuri tunakwenda kutazama wana michezo vikosi ambavyo vimeanzishwa na walimu wa timu zote mbili katika kuelekea mchezo wa hapo baadaye kumi kamili za jioni langoni kwa naanza na kikosi cha Stand United FC ambao wao wako nyumbani katika siku hii ya leo po uh, kamtwewe kamtwewe 
eh, akianza Mackenzie Ramadhan, Andrew William, Boniface Chaban, Bakari Jomba, Haji Saidi, Emmanuel Mtumbuka um, lakini pia kuna Ramadhan Musa, kuna Halifa Nolo, kuna Yahya Hamis pamoja na Emmanuel Haule. Hawa ndio wachezaji moja ambao wameanza katika kosi cha Stand United wakiongozwa na mwalimu Azukari Bakari akiwa anaongoza wachezaji hao moja kwa kisha kwamba heri na baraka zote zinakuwa kwa upande wao katika mchezo wa hii leo wao wakiwa nyumbani hapo katika uwanja huo wa Sisem Kambarage. Lakini kwa Pamba Jiji FC kikosi ambacho amekianzisha mlimu uh, mbwana makata langoni kuna Ashek Abdullah uh, Rahim kuna Frank Silali kuna Bruno John lakini pia kuna uh, Roland Nasir kuna uh, Roland Mjongo kama nilimetamka vizuri jina lako Msonjo nam kuna uh, Saleh Saif kuna Shabani William kuna Harun Athmani lakini pia kuna Ismail Ali Ali kuna Mudathri kuna Peter Samson lakini pia kuna Jamal Sud ambao wameanzishwa na mwalimu leo hii e, mbwana Makata kiamini kwamba ndio kikosi chake ambacho kitakwenda kumpatia alama tatu muhimu katika kiwanja cha ugenini licha ya kwamba kwa kupata matokeo mazuri katika uwanja wake nyumbani pale CCM Nyamagana kwa kikosi ambacho mkitazama kwa uzuri uh, Gervas Morris unaamini uh, pengine nani anaweza kwenda kupata matokeo zaidi yes uwezo kusema moja kwa moja kwamba laba standi ambaye ni mwenyeji ama aidha pamba ambaye leo ni mgeni kwamba atakwenda kushinda hapana naamini dakika 90 ndio zitakwenda kwa mo lakini kwa kutazama kikosi nimeona mbona makata amekuwa na tabia pia ya, ku, ya kufanya rotation kwa mfano unakuta mchezo upita uh, dhidi ya pani Afrika mtu kama mudathiri hakuanza nakuta leo ameanza kwa amekuwa ni mtu pia ambaye anafanya rotation japo si kubwa sana lakini nikija kwa kocha Zulkifir Bakari pia amefanya rotation takriban wachezaji watatu. Kwa nini amefanya rotation takriban wachezaji watatu? Ni kwa sababu labda leo anataka kuangalia system pamoja na nini na structure. Anataka kuangalia mfumo pamoja na muundo wa timu yake compared kwa mechi ambayo ili ilichezwa uh, kule kule kilima, kule Arusha ambapo walipoteza mabao matatu kwa moja. Moja, moja kati ya mechi ambayo ilimuumiza sana, ilimuumiza sana kichwa. Kwa naamini leo amefanya tathmini. Kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa na makosa, ameona leo sasa awapatie uh, nafasi pengine zaidi kuweza kuhakikisha kwamba yale aliyotokea kule Arusha yasitokee leo nyumbani kwa maana anahitaji kurudisha confidence anahitaji kuhakikisha kadi awezavyo leo aweze kushinda ili morali iweze kuongezeka kwa ajili ya michezo ijayo kwa na, na tegemea kwa vikosi vyote vili itakuwa ni game nzuri itakuwa ni game ambayo ina testi nzuri sana kwa maana ukiangalia pamba ni watu ambao wanapenda kumiliki mpira zaidi ni watu ambao wanapenda uh, uh, kucheza mpira uenjoy hali kadhalika uh, kwa stand united tuliangalia mchezo ambao ulipita baada ya kipindi cha kwanza kucheza vibaya kipindi cha pili walivorudi Zulkifir Bakari kocha huyu alikuja kubadilika tuliona kabisa alikuwa anacheza ile quick football uh, uh, ama counter attack mpira ambao ulikuwa unamsaidia sana alipata bao kutoka kwa kijana Saidi Zanda ambaye leo pia kwenye lineup unamwona ameanzia benchi kwa na, nafikiri leo tutashuhudia mchezo mzuri sana si mchezo ambao utakuwa mwegemeo upande mmoja naamini kwa dakika 90 ndizo zitakwenda kuamua lakini mchezo utakuwa ni mgumu sana Grace dakika 90 ndizo ambazo zitakwenda kuamua lakini mchezo utakwenda kuwa mgumu zaidi wachezaji wakwenda kuchungwa zaidi kwa pande zote mbili stand na pamba jiji uh, kwenye kikosi cha 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 stand kwanza kuna Emmanuel Haule ameanza hapo mm. uh, ni miongoni mwa ma, wachezaji ambao ni hatari sana ukiwa pana ukiwaachia nafasi uh, ana uwezo mzuri wa kumiliki mpira ana kasi ana uwezo wa, 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 wa kufunga magoli ni miongoni mwa wachezaji ambao wamewahi kufanya vizuri sana pia miaka ya nyuma akiwa na na klabu ambao kwa wale ambao wanaikumbuka ile mbao msimu wake ule inaenda kushuka daraja ni miongoni mwa wachezaji pia ambao walikuepo hapo ni mchezaji ambaye wa kuchungwa sana uh, kama pamba atamwachia nafasi anaweza kuathiri kwa namna moja ama nyingine lakini pia yuko Bakari Jomba kwenye 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 kikosi ni miongoni mwa wachezaji wazuri sana alikuwaepo pani Afrika pia uh, msimu uliomalizika ule ni miongoni mwa wachezaji wazuri ambao wana uzoefu mkubwa kiasi kwamba uh, kujiunga na klabu ya, ya Stand United anaenda kuongeza kitu kikubwa sana kwenye kikosi experience wise lakini kuendelea kuongeza ubora kwenye kikosi ni miongoni mwa vitu ambavyo uh, vinaweza kwenda kuwasaidia kwa kiasi kikubwa sana nakumbuka mchezo kwenye mchezo uliopita uh, alikuwa anabishana sana na, na, na uhuru Suleiman baada ya mechi kumalizika kwa sababu ya matokeo ambayo waliyapata kwenye mchezo dhidi ya 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 
mbuni kule Arusha. Wa, kiasi kwamba hata yeye mwenyewe pia hakuwa anapendezwa na matokeo ambayo alikuwa ameyapata. Kiasi kwamba uwepo wake kwenye kikosi pia unaweza kwenda kuongeza kitu eh, na timu ikasaidia ika, ikawa na uhai na kuisaidia kupata matokeo kwenye kwenye mchezo wa leo dhidi ya ya, 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 ya Pamba ingawa Uh, ukiangalia pamba kidogo imeanzisha pia wachezaji ambao uh, wana uzoefu wa kiasi kikubwa mwanzoni pale wakati tunazungumza moja ya mabadiliko ambayo yanaweza kuwafanya pamba uh, wakapanda ligi kuu ni pamoja na kuepo kwa 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 golikipa wao Rahim Sheikh moja ya magolikipa wazuri sana ambao wamewahi kupita pia Polisi Tanzania kupita kupita de, Dodo Majiji akapita KMC uh, yuko pale tunaona pia ameanza na kwenye mchezo uliopita pia alianza golini pia vile vile maana yake huu ni mchezo wake mwingine ambao anaenda kwanza kwenye kikosi ni golikipa ambaye ana uzoefu mkubwa na experience kubwa kwa sababu pia ametoka pia kwenye timu za vijana amecheza kwenye timu ya vijana ya, ya, ya taifa kiasi kwamba ana experience ya kutosha kwenye mechi kama hizi hazizi kwa mechi ambazo zinaweza kumchanganya kwa namna moja ama nyingine anaweza kusimama vizuri goli na akaisaidia timu hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo eh, uh, stand wanaweza kwenda kui experience pia namna gani ambavyo uh, mnaweza kwenda kushuti kwenda goli na mkafanikiwa kupata magoli ma, ma, ma mnavocheza dhidi ya timu ambayo ina goalkeeper ambayo ana uzoefu maana yake inabidi mashambuliaji wawe na akili kubwa sana kwenye tengeneza nafasi lakini pia pale unapata nafasi ya kushuti on target lazima utambue udhaifu wa goalkeeper uko wapi ili uweze kutumia madhaifu yake na kupata goal lakini ukiwa na unacheza na goalkeeper kama unahujia madhaifu yake ni ngumu kwenda kupata goal na ndio maana mpaka sasa hivi na goalkeeper ambaye pia eh, ana clean sheet pia vile vile lakini kuna Ronda uh, Roland Msonjo mm -hmm. yuko hapo kwenye eneo la la, la center back ni miongoni mwa masenta baki wazuri msimu uliopita alicheza kwenye club ya ya Ruvu shooting ambayo imeshuka daraja lakini pia huyu ni huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa amepita Polisi Tanzania amepita pia amewahi kucheza pia kwenye timu yetu ya taifa e, miaka fulani hapo katikati aliwahi kuitwa kwenye timu ya taifa ni moja ya ya center back ambao pia wana uzoefu mkubwa ingawa msimu pia wa huo ulomalizika pia amepita pia kwenye club ya IHF pia vile vile maana ni mchezaji ambaye uwepo kwa wake kwenye kikosi unaenda kuongeza kitu kwenye safu ya ulinzi na kutengeneza ule uimara kwa sababu eh, kwenye game pia kama hizo unahitaji kuwa na, na wachezaji wa mabeki ambao wana uzoefu mkubwa ambao wanaweza kuituliza side team kiasi kwamba uwepo wake pale unaweza kwenda kuisaidia eh, pamba kuwa imara zaidi kwenye eneo la kujilinda ingawa ukisogea mbele kuna kuna Peter Samson Mwalianzi pia eh, yupo kwenye kikosi hapo nimesikia jina lake eh, ni miongoni mwa wachezaji wazuri ambao kupita kwenye klabu ya Simba kwa wale ambao wanakumbuka na huyu ndio ambaye alipandisha gambe ya City wakati inapanda uh, ina, inapanda ligi kuu yeye pamoja na kina Deus Kaseki walipandisha Mbeya City akasajiliwa na klabu ya Simba baadaye akatoka pale akaenda akapita East End United ambayo tunaizungumza hapa nayo inacheza baadaye ndo akaja kucheza timu nyingi tofauti tofauti ndio leo amejiunga na klabu ya Pamba kwa anacheza na timu yake pia ya ya, ya ya zamani ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wakuchungwa sana ni ana, ana kasi ana uwezo wa kumiliki mpira ana uwezo wa kufunga magoli kiasi kwamba kama naye mtamwachia nafasi anaweza kuathiri pia kwa namna moja ama nyingine ni miongoni mwa wachezaji wa kuchungwa sana uh, kwa kwenye mchezo wa leo especially kwa wachezaji ambao wameanza uh, kwenye 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 klabu ya Pamba na ukienda kutazama katika kikosi cha Stand United Salim Ali uh, Salim Ayi ambaye ajaanza katika kikosi cha leo ume jaribu kugusia pale eh, kwa uzuri lakini tunakumbuka ni Salim Ayi ambaye uh, alikuwa na msada mzuri kabisa katika ule mchezo ambao walicheza na Mbuni FC japo alifungwa lakini aliweza kutupia eh, goli moja la ngoni Uh, kwa sababu kwa sababu mbuni ni mbuni, mm. mbuni. Ah, mbuni. Eh, ila Salim Ayi aliwe kupita stand mm. United eh, hii stand ambayo ni timu yake ya zamani Ali lakini yuko mbuni mm. eh, yupo yupo mbuni na alifunga mabomu mawili ule mchezo uh, mchezaji ambaye kidogo watu wameshangaa ni Uhuru Selemani ambaye ameanzia benchi kwa upande wa stand yes nilitegemea kukiona hicho kitu Uhuru Selemani ameanzia benchi nilitegemea kumuona pia Franco kuanzia benchi lakini nilitegemea pia kumuangalia mtu kama Januari ameanzia benchi. Kwa nini ameanzia benchi? Au ukiangalia mchezo ambao ulipita ambao ulicheza na Mbuni ambao Salum Ayi alikuwa ni mwiba mkali sana pamoja na kijana mmoja anaitwa Hamza ambao walifunga mabao matatu kwa moja. Au ukiangalia ile mchezo a, a, kuna kwenye, kwenye football tunasema kuna kitu kinaitwa principle of position playing. Sasa ukiangalia hizo 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 kanuni za, za uchezaji hawakuweza kuzitekeleza. Umeona unazungumzia law of defensive lakini pia law of offensive. Tunazungumzia kushambulia pamoja na kujilinda. Ukiangalia Stand United ule mchezo approach ya kocha Zulkifil Bakari haikuwa nzuri sana. Na ndio maana leo kuna baadhi ya wachezaji ameamua wanzie benchi. Unazungumzia mtu kama Dadi ambaye alianza mchezo uliopita alikuwa ni 
ni center back ambaye alikuwa pamoja anatengeneza partnership pamoja na Bakari Jomba 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 lakini pia namzungumzia mtu kama Franco Kiungo ameanzia bench pamoja na Uhuru Selemani kwa nini kwa sababu walikuwa watengenezi balance umeona kwa nini watengenezi balance ukiangalia approach ambayo walikuwa nao wanaifanya walikuwa hawawezi kukana mipira kuanzia nyuma kwa goalkeeper walikuwa wanapiga mipira mirefu sasa wakiwa kupiga mipira mirefu lakini mwisho siku walikuwa hawawezi wala hata kucontrol ile combination ilikuwa si nzuri sana na ndio maana ukaangalia leo coach ameamua kufanya rotation lengo na mazumuni wachezaji ambao wameanza leo anahitaji kuangalia wachezaji wanakuwa na mpira wala hata kwa dakika moja ikishindikana sana sekunde 30 kwa sababu wanasema if you want to win if you want to win ni lazima uhakikishe kwamba una possess mpira ili uweze kushinda lazima kwanza uhakikishe una possess mpira ukisha possess mpira na maana kwamba uta exploit spaces yani kwamba utakuwa unazimiliki zile nafasi ukisha zimiliki nafasi utawafanya wapinzani wako kuwa na wakati mgumu utawafanya pia wachezaji wako kuweza kuhakikisha kwamba wanaskan nafasi ama wanashuja nafasi ambazo zitaweza kuwasaidia baada ya kwenda kutengeneza nafasi na kufunga mabao kwa hiyo nategemea kuona leo wachezaji ambao wameanza kwa Stanford United ni wachezaji wenye kasi. Uhuru Selemani sio kwamba ni mchezaji mbaya lakini tunazungumzia Uhuru Selemani ni kwamba ni mchezaji ambaye tayari umri umeenda. Kuna baadhi ya vitu akitamani kufanya. Mnashindwa. Kwa mfano mechi iliyopita Uhuru Selemani alikuwa anajaribu kupiga zile fancy baskeli ilikuwa vinagoma. Sasa ndio maana leo kocha Zulfikri Bakari ameamua kufanya kwamba kuweka wachezaji ambao ni wadogo, wachezaji ambao watampa energy ya kutosha. Kwa maana unaniambia unataka kutana na Pamba. Pamba ni timu ambayo inacheza mchezo ambao ni mzuri sana. Pamba wanacheza kitu ambacho kinaitwa control over the game. Umeona control over the game ni nini? Yaani Pamba wanacheza mpira ambao wana, wanataka wamiliki kuanzia nyuma. Ukiwa unacheza huo mpira kwa control over the game kumiliki mpira kwa mwanzo mwisho, mwanzo wa mchezo mpaka baadaye. Ina maana kwamba unahusisha kuanzia goalkeeper. Sio goalkeeper tu, kwenda kwenye mstari wa mabeki. Sio mabeki tu, kwenda kiungo cha katikati lakini pia kwenda hadi kwa washambuliaji. Sasa kama unaenda kucheza na timu ya namna hiyo ambayo inacheza huo mchezo, ni lazima uwe na wachezaji ambao wana kasi, wachezaji ambao wapo energetic, ambao watakupa energy kwa dakika tisini wachezaji ambao hahitajiki kutembea. Kwa maana pamba uki, once unapoachia nafasi ndipo ambapo wanapokwenda kukuadhibu na ndio maana ni timu pekee ambayo mpaka sasa tumeona ni timu ambayo haijaruhusu bao hata moja kwa nini hajaruhusu bao hata moja kwa sababu defensive wako vizuri lakini pia offensive wapo vizuri kwa maana wana quality hiyo sasa stand united ile kibarua alicho nacho cha kwanza ni kuhakikisha kwamba pamba wanawanyimwa nafasi lakini cha pili ni kuhakikisha wao wanajilinda wasiwaruhusu pamba kuweza kuwafikia si mara kwanza kila mwezi kukutana kitakwimu hasa pale ambapo zinapokutana hali waga inakuwa jage na ni mara zote waga ndio wanakuwa giants zaidi ya mwenzie uh, ma, mara nyingi wamekutana sana kwenye ligi daraja la, la kwanza wakati ule no. ambao sasa hivi ndio tunaita NBC championship na wakati wanakutana uh, mechi kama tatu pamba ameibuka kuwa mshindi kiasi kitu ambacho hata leo hii pia kinaweza kwenda pia kujirejea pia vile vile na kaenda pia kushinda na ni kwa sababu uh, nyakati ambazo stand ime, ime, imeshuka daraja ni nyakati ambazo wachezaji wengi pia wameondoka kwenda kujiunga na na vilabu vingine uh, ingawa wakati wao pamba uh, wanajitahidi wako huko kwenye championship wako wanajitahidi kuchukua wachezaji ambao kidogo wana uwezo mzuri sasa nyakati ambazo uh, stand anakimbiwa na wachezaji wake ndio nyakati ambazo yeye alikuwa na struggle hata kupata wachezaji wazuri na unajua changamoto hii inakuwa ina, ina kwa kiasi kikubwa nyezi timu za wanachama kwa sababu e, timu ikishachuka kuna wale wanachama wenye power ya ya ya, ya kifedha ambao wale wana uwezo wa kutoa labda 80 laki laki milioni moja, milioni mbili kwa ajili ya timu kufanya usajili huwa wanakaaga pembeni wakishaanza kukaa pembeni ndio pale saa timu inaanza kuwa, kuwa, kutafuta wale wachezaji ambao wa, yani wao wana uwezo wa kujitoa kwa ajili ya timu wana uwezo wa kucheza bila kujali kwamba tunapata ama hatupai na ndio maana pamba alikuwa anaonekana uh, kutawala kwenye 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 hiyo michezo lakini sasa hivi ni tofauti kwa sababu timu zote zinakutana zikiwa zimewekezewa vizuri watu wametoa pesa wakaweka kwa, kwa ajili ya, ya, ya kuifanya timu iweze kufanya vizuri na hiyo tunazungumza timu kama pamba uh, timu kama stand ambayo sasa hivi imechukua mchezaji kutoka uh, pan Afrika ambao wakati nashuka ilikuwa haina uwezo wa kuchukua mchezaji kutoka kwenye klabu nyingine ilikuwa nachukua wachezaji ambao hata hawajulikani hawajui kucheza labda popote ila tu wanajua kucheza mpira ndo wanamchukua wanakuwa naye na ndio maana msimu mwaka juzi pia uh, ilishuka daraja kwenda 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 mm -hmm. fest ilikuwa sababu ilikuwa haina uwezo wa kusajili wachezaji wazuri kiasi kwamba ilikuwa ni rahisi kukutana hizi timu ambazo kidogo watu wanaweka weka hela uh, ilikuwa ni rahisi wao kuja kupoteza kiraisi lakini sasa hivi unaona wao wamejaribu kusajili maana yake unamzungumza Bakari Jomba yupo kwenye timu ana uzoefu mkubwa uh, yuko ameingia pale anaenda kwenda kuongeza kwa kuongeza nguvu Emmanuel Haule yupo pale kwenye kikosi anaenda kuongeza nguvu pia vile vile Uhuru Suleman ingawa hajaanza kwenye kikosi cha kwanza lakini mchezaji ambaye anaanza kwenda kuongeza kitu pia kwenye kiti kwenye timu uzoefu alionao unaweza kwenda kuisaidia stand na kwenda kufanya vizuri sana kiasi kwamba 
uh, rekodi zitabakia vile vile lakini uh, in terms of ushindani wa, wa dakika tisini bado kuna matokeo ya tofauti ambayo leo tunaweza tukayapata ambao watu hawakufikiria kama ana uwezo wa kwenda kupatikana mechi mbili za kwanza za pamba ambazo ameshinda ameshinda akiwa nyumbani kwake mechi mbili za kwanza ambazo stand united moja amepata sare na nyingine amepoteza zote amecheza ugenini pale arusha ambao moja amecheza dhidi ya TMA akaenda kupata sare na nyingine akacheza dhidi ya Mbuni akafunga magoli matatu kwa moja maana yake uh, unaona hapo kuna, kuna kuna vitu viwili ambavyo vinatofautiana lakini vinaweza kurelate pia uh, kwenda kwa pamoja kwa nini nasema vinafanana vina vinafanana vina, vinatofautiana mmoja akacheza mechi zake mbili akiwa nyumbani mwingine akacheza mechi zake mbili akiwa yuko away huyu stand ambaye amecheza mechi mbili akiwa away arusha amecheza mbele ya timu ngumu ambazo pia zimefanya usajili mzuri maana yake unaizungumza timu kama TMA TMA ambayo imetoka moja kwa moja Uh, nimetoka nao ni, nimetoka first league ikaja lakini ka ime, ime, lakini ni miongoni mwa timu ambazo zimesajili vizuri sana kwenye 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 kikosi chake kuna wachezaji ambao wana ushawishi wana uwezo mkubwa wa kushindana Alex unataka kutuambia labda pengine Pamba hakutana na mpinzani mkuu katika Ah no sisi amekutana na mpinzani mwepesi kwa maana ya Pamba amekutana na mpinzani mwepesi lakini nataka kuzungumzia tu scenario ya timu ambazo wamekutana nazo wote tumeiona mechi ya, ya TMA hapa uh, TMA sio timu nyepesi ni timu ngumu sana Tumeona pia mbuni. Mbuni ni timu ngumu sana. Timu ambayo iwapo kina Salim Waye, mmoja wachezaji ambao ameweza kutingisha sio tu kwenye NBC Championship hata kwenye ligi kuu wakati akiwa na Stand United. Ameweza kufanya vizuri sana. Tunamzungumza eh, Paul Bukaba Bundala, mmoja wa center back ambao ameweza kudumu pia kwa muda mrefu kwenye club ya Simba. Maana ni, ni, ni watu ambao wana, wana huwezi kuwa kuwa, kuwa challenge kiraisi raisi. Na ndio maana nasema eh, Stand United amepata matokeo ambayo sio mazuri lakini hajakutana na timu ambazo ni nyepesi. Ame na timu ambazo ni ngumu amekutana na timu ambazo uh, hata pamba akikutana nazo bado hawezi kupata matokeo kirahisi ukumbuke msimu uliopita mpaka pamba matumaini ya kupanda ligi kuu moja kwa moja yanakatika yamekuja kukatishwa na mbuni mechi ambayo alipigwa pale Shemri Abed alipata sare pale ndo wakaanza sasa kuifikiria play off lakini kama angeshinda ile mechi dhidi ya Mbuni manake mama hesabu yake ya kupanda moja kwa moja ligi kuu yalikuwa yanaendelea kuwa counted lakini akapata sare kita yose akashinda mechi yake tena alimfunga FGA ba, ambayo sasa ni I, ambayo si, ilikuwa ni ni, ni, ni Fountain Gates kipindi kile sasa ndio inaitwa FGA uh, kita yose baada ya kumfunga yule ndo akawa juu ya pamba lakini pamba mechi dhidi ya Mbuni ndio mechi ambayo ilimfanya yeye akaanza kufikiria kwenda kucheza playoff kiasi kwamba uh, unavo unavoenda unafungwa na, na, na Mbuni nake hujafungwa na mpinzani mnyonge umefungwa na mpinzani ambaye eh, ni, ni, ni bora kiasi kwamba kwa stand wanaweza kujipiga kifua kuamini kwamba tume, tumepoteza mbele ya timu ngumu lakini tumesare pia mbele ya timu ngumu na kwa sababu pia tulikuwa ugenini tulikuwa kina kila sababu ya kupoteza lakini kwa sababu leo tuko nyumbani tunapaswa kuwaonesha mashabiki wetu kwamba na sisi tuna kitu cha ziada ambacho tunaweza tukakifanya na mashabiki wetu wakafurahi mbele ya pamba ambaye ametoka Mwanza amekuja pale kwa hiyo uh, kuna kuna hiyo scenario kwamba yule amepoteza akiwa nyumbani na huyu mwingine alishinda akiwa nyumbani ingawa advantage kwa pamba Wacha tu upeleke matangazo haya kwa mwezetu Dagato James Tagato. Karibu sana Shinyanga, karibu sana CCM Kambarage. Karibu sana katika moja kati ya viwanja bora kabisa nchini Tanzania. Kiwanja cha tatu kwa ukubwa katika ardhi ya Tanzania. Kama utaitoa Benjamin Mkapa, ukaitoa CCM Kirumba, basi itakayofuata ni CCM Kambarage hapa Kinyanga. Uwanja wenye uwezo wa kuhodhi mashabiki zaidi ya au 30 hapa hapa Kinyanga. Ni miongoni mwa viwanja bora sana. Karibu sana katika show za NBC Championship League. 2023-2024 karibu kutazama burudani ya ligi yenye mvuto zaidi nchini Tanzania ligi yenye ushindani mkubwa nchini Tanzania ligi ambayo inakwenda kumpeleka mtu katika ligi ya tano bora barani Afrika ligi kuu Tanzania bara wote ambao wanakwenda kule basi huwa wanapitia hapa katika ligi ya championship waamuzi na jopo la waamuzi wako tayari kwa ajili ya mchezo kama ambavyo na watazama wakiwa wanaingia katika pichi hiyo ni kuashiria kwenda kuzianza dakika 45 za kipindi cha kwanza karibu kuja kuishuhudia derby ya kanda ya siwa 
Dabi ambayo inakutanisha ndugu wa karibu kabisa Dabi ambayo inakutanisha mikoa ambayo ina watu ama ina idadi kubwa zaidi ya watu kama tunatoa jiji ya Dar es Salaam basi jiji la Mwanza pamoja na Shinyanga pengine watu wake wanaweza kuwa ni wengi zaidi kuliko maeneo mengi nchini Tanzania karibu sana katika dabi ambayo inawakutanisha majirani hapa na wazungumzia Shinyanga kwa maana ya Shinyanga na Mwanza hapa na wazungumzia Stand United Chama Lawana wanapokuja kukutana na Pamba Jiji hapa hapa katika uwanja wa CCM Kambarage hapa ndipo ambapo tutashuhudia ndugu wawili wakiwa wanakutana ndugu wawili ambao leo itabidi kuziweka tofauti zao pembeni na kuja kutuonyesha kile walicho nacho katika pitch Pamba ndio hao ambao wamevalia uzi mweupe wakati uzi wa Zambarau ambao unafika nyekundu hao ni wenyeji Stand United chama wana wakiwa na utumia uwanja sisi mkabarage kama uwanja wao wa nyumbani hapa ndio sehemu ya kujidai lakini hapo tayari ameshasogea nahodha Ramadhani Musa akiwa kwa karibu kabisa lakini hapa ni jopo la waamuzi wa mchezo wa leo maamuzi wakati Julius William kutokea Manyara Rajab Ali kutokea Morogoro na maamuzi msaidizi nambari mbili ni Ramadhani Kiloko kutokea Tanga wakati fourth official ni Ezekiel Mboi kutokea Shinyanga yani Shy Town hawa ndio watakao simamia sheria saba za kabumbu hii leo hawa ndio ambao hawa ni wenyeji wa mchezo wako na kocha Zokifri Idi na kama ambavyo utakuwa kitazama kwa uzuri kabisa katika mchezo wa leo Stand United chama lawana po kamtewe hii leo ameanza katika kabumbu lakini akiwa katika milingoti mitatu wakati Ramadhani William akiwa anachukua mbavu ya kulia na kushoto kwenye sehemu ya ulinzi yuko Shaban na Jomba Jomba kwenye kiungo yuko Saidi pamoja na Hamisi Musa Nolo Haule pamoja na Mtumbuka watakuwa wakisaidia timu katika kushambulia kile leo ameanzia bench Selemani Uhuru yani Uhuru Suleiman Mwambungu hii leo ameanzia bench lakini pia Zanda mchezaji ambaye alifunga bao katika mchezo uliopita dhidi ya Mbuni naye pia ameanzia bench. Manahotha wa timu zote mbili akiwemo pia Roland Msonjo naye pia yuko hapo kikosi cha bao. Rahim Shehe yuko katika milingoti mitatu wakati Frank pamoja na Bruno Shayo hawa watakuwa mbavu mbavu kulia na kushoto Saleh pamoja na Roland Msonjo watakuwa wakikaa katika sehemu ya ulinzi pale pacha wakati namba sita yuko Shaba ni Mkangala na namba nane atacheza Mwalianzi Pita lakini wachezaji Chanongo Ali Saidi pamoja na Mtegeta Sud hawa watakuwa wakitumika katika eneo la kushambulia Shaba ni Mbaruku leo hao pia wako katika mbao ndefu wakati Mashaka naye pia hii leo ameanzia katika mbao ndefu katika mchezo wa leo. Waamuzi wa mchezo bila shaka muda wote kutokea sasa atakuwa akiruhusu kabumbu kuanza. Unakwenda kati kati ya uwanja lakini hii leo utakuwa na utaratibu wa dakika moja ya ukimia, dakika moja ya kumkumbuka refa wa zamani, waamuzi mstaafu wa FIFA pia, Judy Thigamba ambaye ametutoka dunia na hii leo anazikwa huko Arusha. Mwamuzi huyo hii leo atakumbukwa kwa tukio la kipekee la dakika moja ya ukimya na uwanja mzima utakuwa ukikumbuka yale mazuri ambayo aliyafanya Judith Gamba katika enzi za uhai wake. Na hii leo ndio siku ya mwisho ambayo atawekwa katika nyumba yake ya milele kule Arusha. Mwamuzi mstaafu mwamuzi mwenye beji ya FIFA Judith Gamba leo atakumbukwa kwa dakika moja ya ukimya Pumzika kwa amani Judith Gamba hakika 
Familia ya mpira nchini Tanzania itakukumbuka kwa yale mema mengi ambayo liyafanya mbele yetu. Nasi pia tunakuombea heri kokote kulo na kokwenda. Shaka roho ya marehemu ikapumzike mahala pema peponi. Mwamuzi mkongwe na mstafu Judith Gamba. Hao ni stand United Shamalawana wakati mamuzi wakati hileo kutokia manyara Julius William akiwa na subiri subiri muda wake ufike ule ili aruhusu kabumbu kuanza anaitazama saa yake vizuri anaweka mambo sasawa anakumbusha kwa mba mtanzia hapa mudathiri Saeed mchezaji ambaye alipeleka matokeo kwa pamba jiji karika mchezo leo pita mchezaji ambaye alilimwa katika eneo la hatari na kusababisha penalt ambayo ilizaa bao pekee kwa pamba hawa ni mashabiki wengi kweli kweli wa stand united cha malawana ambao wamefika hapa katika uwanja wa CCM Kambarage kuja kutoa burudani lakini bila vile kupokea burudani kutoka kwa wachezaji wao na kuwa nyuma ya team kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo yes karibu sana katika show za NBC Championship League 2023-2024 Karibu sana katika dabi ya kanda ya ziwa Karibu sana Mchazo ni stand United Thidi Ya Pamba Gigi Hapa katika uwanja wa CCM Kambarage Haya Ramadhani Musa Mchaza mpira mrefu Hame umenya Fathid Hame tena kuchaza oma kwa sabado tena mpira upo Mechukua kwa uzuri kabisa Kama nada kupiga hivi William Meyacha mali kwa kehaji Saidi Pige kwa uzuri Haya Anamzunguka mtu Nolo hafa Aname mpige ume mbabatiza mtu Mchaza malo ya meishusha pamba jiji Pira upo Lakini mamuzi ya nasema madhambi ya mefanyika mpira kutenga Na nakuenda kumtazama Abdallah Shahayo Raim Mchaza jiambaya ya metoka dodoma jiji Na msimu huu Atakuwa kitumikia pamba jiji Wana tipi lindanda Ama wana kawaka omo Wana kaweka mo yuko chini Shah Rahim mwenye karika jazi yake ya meandika Rahim Junior mamuzi ya namuuliza vipi kwa namna mbaba mepata maumivu imembidi kupata usaidizi kutoka kwa wauguzi haya mbwe mbwe hizo na furaha kutoka kwa wana shinyanga mbawa memisi kweli kweli kabumbu kwa mara ya kwanza timu yao ikiwe na cheza karika uwanjo wa sisi ya mkambarage wamepata fursa ya kuja kutazama lakini pia kumbuka kwa mara ya kwanza mechi yao ya nyumbani kutoka hapa sisi mkambarage iko live kupitia TV3 ameshanyanyuka Abdalla Sheikh Rahim mchezaji wa zamani wa Dodoma jiji lakini hivi sasa akiwa anatumikia Pamba jiji Saleh Feruz mcheza mpira mrefu kwenda kuondosha Andrew William na sasa utarushwa kuelekezwa katika lango la chama la wana stand united Mwinga Merusha mali ile Frank Mwinga sasa weka cross in defu ile Poka mtewe ya mekua wa kwanza Kufikia mpira rahisi sana Haya Mepigwe mpira mrefu na poka mtewe Kwa ke Rahim Junior Meyanza kwa ke Loland Msonjo Chesaji wa Ruf Kadham Mwana Makata Kutokea Ruvu Shooting Ni pamoja na Roland Msonjo Lakini pia Peter Samson Mwalianzi ya metokea ihefu Aruna Chanongo metokea Ruvu pia Ngoni mwachazaji wa chachi ambao wamekuja Na Mwana Makata na mabaliko katha ambao ya mefanyika Nani ya kipkosi cha pamba Haji Saidi Mepigia ndefu katika nafasi Makosa wa mekuna kucheza mpila ule Na kupeleka nje Roland Msonjo kama siye kufanya kile ambacho mekifanya Rikono na zukumza mwingine Rahimo na wambia weke ni mambo sasa Kiyo na wakumbusha pia kufanya kazi Ya ulinzi Kwa ni cross ya chini chini ili Lakini mekuenda kuundosha Roland Msonjo Na nikona Haya kona ya kwanza hiyo Mechezo mpira umekuenda nje Kwa mana umetoka karika Eneo la hatari Wanachukua sasa pamba Wanaesabu moja mbili Bruno John Shayo 
wachezaji watatu tu wamesalia katika kikosi cha pamba cha msimu uliopita kabla hajabadilishwa kuwa pamba jiji na kwa maana ya wachezaji watatu ambao wameanza eh wamesalia watatu katika wale ambao walikuwa wakicheza kikosi cha kwanza haya kare kati ya uwanja ali cheza mpira frank ingeza cross ndani lakini umeondoshwa mpira ule kwake andrew william cheza kwa kichwa na ukimbilia sasa emmanuel mtumbuka mtumbuka anayo mali emmanuel amewekwa chini mpira wa kutenga mwamuzi ameona kile ambacho amekifanya ismail ali mwambia anapaswa zaidi kuwa na mchezo wa kiungwana Pigwa mpira mrefu. Namna ambavyo alikwenda kucheza Saleh Feruz Sai Saif. Haikuwa nzuri sana. Anaopeleka mpira nje ni kona nyingine. Kona ya pili kwa Stand United wakati pamba hawajapata kitu hawajapata kona haya gonga mpira kwa kichwa mdoji na Faruz na ukibilia mtu lakini umekwenda kupelekwa nje ni kona nyingine ya tatu hata hivyo mwamuzi anasema faida wanapewa pamba jiji Rahim kucheza mali lakini pacha yake ya ulinzi Saleh Saif amecheza na Roland Msonjo kwenye eneo la kiungo ameshuka Shaban William Mkangala naye pia alikuwa sehemu ya kikosi msimu uliopita haya umesogezwa kwake Frank Frank bado mali anayo katika nafasi nzuri Frank amecheza nje kidogo lakini umeondoshwa chukua mali Emmanuel Mtumbuka wanao mpira sasa chama la Wana Stand United nazunguka mtu vizuri kabisa Yahya Hamis mpira nao cheza kwa Mtumbuka Tumbuka lakini Frank amekuwa hapana yule ni Ismail Ali amekuwa wa kwanza ameocheza mpira nje Cheza mali Mpelekwa nje mpira ule Takuwa wakurusha sasa Haya umerushwa mpira Chama la Wana Ramadhani Musa na Hoza ameipiga mpira mrefu metoka nje faida sasa wanayo pamba jiji timu zote mbili zimeanza kwa pressure ya juu kweli bado boli halijakaa chini halijatembea vizuri pengine unaweza ukaelewa kutokana na historia zilizopo kati ya timu hizi mbili hakuna anayetaka kupoteza pamba hajapoteza mchezo wote mpaka hivi sasa wakati stand united wao wamepoteza mchezo mmoja katika michezo miwili ambayo wamecheza na wamepata sare katika mchezo mmoja pamba wao wamepata matokeo kwa asilimia moja kwa maana ya matokeo ya alama tatu wamevuna alama sita katika michezo miwili Boniface Shaban amefanyiwa madhambi na Mudathiri Saidi mpira wa kutenga huo faida kwa Ostend United poka mtewe yendo mwenye dhamana kucheza mpira kutenga na wapanga wenzake vizuri poka mtewe katika mchezo uliopita mapema sana aruhusu mabao matatu haya katika nafasi nzuri kashuti lile lakini mpira umekwenda nje Khalifa Noro tayari alishajenga kibanda ni offside offside ya kwanza hiyo Offside ya kwanza ya mchezo. Msonjo. Kwake Jamal Sud mtegeta lakini amekataa Mackenzie Ramadhani. Anao mpira Mackenzie. Cheza na Haji Saidi. Ulake la kushoto limotupa mpira mrefu kwake Nolo lakini amekataa save Feruz. 
haya mpira wa kurusha haraka haraka Emmanuel Haule mchezo tena mpira Haule Andrew William Ramadhani Musa menyang'anywa mpira amechukua sasa pamba jiji tayari mpira ulishatoka nje na mwamuzi ameona akiwa anaomba radhi Haruna Changongo nyota ambaye aliwahi pia kung'aa kweli kweli akiwa ndani ya kikosi cha Simba msimu uliopita alikuwa akitumikia ruvu shooting akiwa na mbwana makata haya random sonjo ameingia kwa nguvu kweli kweli na kufanikiwa kucheza mpira msaki udokoa Ismail Ali mpira umeelekea nje watarusha sasa send united chana walawana Mali amepokea vyema. Jaribu kuondoka na kuhesabu watu, piga mpira mrefu katika nafasi hatari lakini amechelewa kufikia mpira Emmanuel. Hatari kweli kweli. Namna ambavyo alipiga ile pasi Emmanuel Haule kumtafuta Emmanuel Mtumbuka. Ilikuwa ni bora kweli kweli, pasi nzuri, pasi ndefu, lakini ameshindwa kutumbukiza mpira katika wavu Emmanuel Mtumbuka. Ipo kila sababu ya pamba kuangalia namna yao ya ulinzi hasa ile mipira ambayo inapigwa nyuma ya walinzi wakati haya Feruza amefanya makosa mpira umetoka watarusha pamba jiji Bruno John Shayo yuko na mpira wa kurusha beki wa kushoto yule amerejesha mpira nyuma kwa Kesale Feruz cheza na Bruno John Shayo mipiga chinchini Haya Haji Saidi amechukua mali. Cheza na hodha Ramadhani Musa lakini amefanyiwa madhambi. Pira unawekwa faida kwa Stand United cha Malawana. haya kona Andrew William ameaminiwa yeye kucheza mpira wa kona beki wa kushoto huyo kwenda kucheza mpira wa kona tazama kona hiyo mechongwa ndani parefu katika nafasi cheza wamekosa nafasi tena kwa mara nyingine Emmanuel Mtumbuka what a chance ilikuwa ni mpira wa kona ukipigwa moja kwa moja ile mhitaji tu Emmanuel Mtumbuka kuelekeza mguu wake vizuri kutumbukiza mpira katika wavu lakini ame miss target. What a chance ambayo amekosa Chama Lawana Saint United wataikumbuka sana nafasi hii pengine kuliko nafasi nyingine yoyote ambayo imetengenezwa. Shaban Mkangala Msonjo William. Peleka mpira nje. Anajaribu kutaka kucheza pasi fupi fupi wakiwa katika eneo lao la ulinzi Pamba Jiji. Alafu kupiga mipira mirefu lakini mara nyingi inakuwa haiendi katika target sahihi. Andrew William cheza na Boniface Shaban. Kamtewepo. Mipiga ndani haya makosa. Bado mpira wanao. Peter Samson walianzi. Anajaribu kumhesabu mtu kwa uzuri kabisa. Haruna Chanongo amepiga lakini amebabatiza mtu. Shaban Mkangala. Roland Msonjo gonga mpira mrefu katika nafasi kina wamecheza Stand United chukua mahali sasa haya anao mpira Haji Saidi amelazimisha kuipiga pasi ndele kumtafuta hafa Nolo pira nao Nolo yeye na Roland Msonjo wamempiga stopa ile wow kama anapiga kwa amemkamua mtu Nolo Alpha kini mali imekwenda kwake Shaban Mkangala ameianzia tena safari kwake Frank Mwinga tupa mpira mrefu gonga kwa kichwa akiuondosha Boniface Shaban Watarusha pamba jiji. Meanza raka raka. Cheza mpira kile amepotezana wenyewe. Kangala Shaban. Rejesha mali nyuma ile kwake Peter Samson Mwalianzi. Cruz Sale. Jamaa Sudi Mtegeta kwake Feruz. 
Jamal Sudim Tegeta. Control ya Mudathiri Said. Cheza mpira ule kwa ke Bruno John Shayo. Mecheza na Shaban William Mkangala. Shaban sasa. Opoteza mpira Shaban. Haya wamechukua sasa Ramadhan Musa. Pira nao. Epigwe mrefule. Lakin Roland Msonjo. Mocheza. Ondosha Frank. Metoka nje. Takuwa wakurusha. Kipienga cha muamuzi. Kimepigwe kwa shiria kwamba. Anakuenda kumtazama Haifa Noro. Ambaye yuko chishini. Hata hivyo na ito atoa huduma kwa ajili ya kuja kumtazama Halifa Noro. Amepata maumivu wakati anakwenda kuonea mpira dhidi ya Roland Nasis Msonjo. Ngoni mwa wachezaji wa Kongo kule kule mashabiki hao wamefika kwa idadi ya kutosha tu. Kila mtu amewekwa kwa staili yake wapo ambao wametulia tuli kabisa wakiwa wanatazama lakini uzuri ni kwamba maua pia yapo. Na wako hapa wakiwa wanashuhudia kile ambacho kinakwenda. Hao sasa ndio wazee wa Mbwembwe. Tazama ile bukta namna ambavyo imechanwa chanwa. Kini namna ambavyo wamejipaka. Eh yale marangi rangi. Na kuonyesha kwamba hawa eh sasa naye dada kaamua kuonyesha kwamba yumo. <laughs> sasa sambuka haya. Haji Saidi Cheza mpira wa mepoteza Meanza raka raka Sogeza mali ile likuwa na usudibi mpira ole Kini haujafika Ismail Ali Toka nje sasa Watarusha pamba jiji Ismail Ali Lakina memuachia Frank Mwinga Pira wa kurusha Metuliza vizuri mudathiri saidi Frank Mwinga Cheza na mudathiri lakini tayari Alisho jenga kibanda mudathiri Offside ya panza ya kwanza hiyo kwa pamba jiji Taratibu taratibu nao wanaanza kufika rikaineo la kushambulia Haya Ismail Ali Cheza mpila ule kwa Haruna Chanongo Lakini Mwamuzi ya meashiria kwa mba mpila umetoka njelicha Kwa mba mebaki na maumivu Andrew William Lakini mwamuzi ya meashiria kwa mba mpila Faida watakuwa nayo Pamba Shabane mkangala na mwambia mwamuzi vipi Uyu asoge Tuanze mpila Mutumbuka Emanuel Kwa jaribu kumbuguthi buguthi haya Mwalimu huyo Zukifridi nae pia kiwa natoa maelekezo maalum Msonjo Loland Mecheza kwa kecha nongo gonga kio kisogo mpira ule Lakini umekua rahisi zaidi kukolewa Haya Loland Msonjo cheza kwa kichwa Ismae cheza na Shaban Hamepitisha mpira ule Unondoshwa bado tena Haruna Chanongo hamecheza vibaya thiri ya Andrew William Mamuzi wakati Julius William wamekuenda kumtazama Andrew William. Manashia ubini lakini siyo ndugu. Kila mtu kariga jina lake muisho kabisa ni William. Andrew William chazaji na beki wa kushoto wa Sand United. Mamuzi wakati Julius William. Faida wamepewa sasa Sand United. Kamtewe nyuma ya mpira na ucheza mrefu sana ule Mondosho na Selefi Ruz Bado tena upo Yaribu kucheza Sand United Mackenzie Ramadhani weka crossing down Lakini Lola and Msonjo wame kuenda kucheza Haruna Chanongo sasa kwenye uokozi Haya Frank Mwinga Shaban Mkangala Mofiki ya mpira Kiungo Fundi kuli kuli ya nacheza maeneo mengi sana ya uwanja hasa kwenye maeneo ya upishi anaweza kucheza kama kiungo mkabaji anaweza pia kucheza kama kiungo mshambuliaji Shaban Kangala simu iliyopita kitambacha unahodha kwa kiasi kikubwa kilikuwa katika mkono wake ama bega lake la kushoto simu huu Roland Msonjo ujio wake 
Wamebadilisha kila kitu. Haya. Wanaondoka Stand United lakini Ismail amekwenda kucheza wao Bruno John Shayo. Nisogezi wa mpira. Pigia mrefu ule kumtafuta mudathiri. Kini mpira umetoka nje. Atarusha Stand United. Shama lawana. Mashabiki hao wa Stand United chama lawana wakiwa nao wanaendelea kuhanikiza hanikiza Saleh Feruz Bakari Feruz ameda kucheza mpira na amefanikiwa cheza na Shaban William Mkangala Sogeziwa tena Shaban William Mkangala Cheza na Roland Msonjo Mkangala Mali kwake Cheza na Sele Saif Feruz Benji ilo Uhuru Suleiman Nakiwa karika Benji hileo Karika mchezo liopita thidi ya mbuni Alianza hileo Amewe kwa mbao ndefu Haya umepitishu mpira Emanuel Mtubuka na ukibili mpira Mefanikiwa kufikia Emanuel Mtubuka Weka crossi mpira mkubwa sana ule ndani Gwanga rika nafasi zuri, weka shoti, ome kuna kucheza mlinda lango Mano tena, rika nafasi zuri, cheza acrobatic Pika bado upo, gwanga rika kwa kichwa Woo, cheza lakini mlinda lango, mefanya kazi ya mdao moshe Wewe Yenibio la kwake Emanuel Mtumbuka Libeishia karika mikono ya mdao moshe Rahim Kazi zuri Alianzisha mwenye wali weka cross Emanuel Mtumbuka Hakaenda kucheza Emanuel Haule lakini haifa nora majaribio yake mawili Pira wapili ukaenda kumkute Manuel Mtumbuka Kaweka shuti ya balu limeishia kwa ke Abdallah Rahim Shekhe Ismail Ali Poteza mpira ule Haya Mechukua sasa safari nyingine Safari na muziki Wanaondoka Stand United Chama lawana Anenda kwa kasi kweli kweli Mali anayo haule Haule sasa melazimisha kupigia ndani Yuko chini Mamuzi nasema tuende shaba ni mkangala Mitisha mpila kwa ke Bruno Shayo Brefu sana ule Metoka nje Yuko chini Emanuel haule Amepata maumivu Yuko chini Emanuel haule Ninyuka Muzi na mambia VP, siko fresh na mambia niko fresh Stand United chama lawana Timu ambayo ilianzishwa na wakata tiketi wa stand ya zamani ya shinyanga Sendiku ya zamani ya shinyanga Na walifanikiwa kuipandisha mpaka ligiku msimu ule wa fane Afbe na kumina tano Wakacheza hapo lakini baadae Wakashuka Afbe na kumina nane, Afbe na kumina tisa Wadathiri Saidi ya meocheza mpila lakini ni offside Tayari pamba jiji wamesha tengeneza offside mbili Mamuzi ya namambia poka mtewe Weka mpila pale lipo kuelekeza Rinyuma kabisa poka mtewe Tengeneza mpila vizuri Cheza mpira mrefu Emanuel Mtumbuka metafutwa ye Gwango wakisigino lakini tayari Pira olisha toka Likuwa Anampima mtu kasi Poka mtewe likuwa Anampima kasi Emanuel Mtumbuka Kama vipi ya najiweza Sonjo Loland Wamechukua pamba jiji Cheza mpira mrefu haya Mudathiri ya memtegea mtu Ismail Ali Cheza na Frank Frank ya na muesabu mtu Frank sasa na lazimisha kucheza cross Lakini ya mekuenda kuondosha Andrew William Mpira wa kurusha Kuelekezo wa karika lango la pamba jiji Mdosha boni fasisha ban Wanko kichwa Haruna chanongo Ismail tena mocheza Haya umeshushwe chini Haji Saidi Kwa tena maalile 
Mshasa na Andrew William Motengeneza vizuri tupa pasi ndefu ile Mefika kuzuri kwa ke Halifa Nolo Ana mpira Ye na Lola ndi msonjo Lola ndi msonjo hii leo Ni kama mejipa eh, Kazi malumu Ye anatembea Na Halifa Nolo popote anapokuenda Shabani mkangala Haya Haruna Chanongo sasa katika eneo zuri Mpira nao Haruna Chanongo amecheza pase chinchin lakini jomba jomba Mefanikiwa kufikia mpira Chesa sasa mtumbuka Emmanuel Anao mpira mtumbuka Cheza mali kwa uzuri kwa kehaji Saidi ya menyanganyo mpira Haya Ismail Ismail sasa Kuna kucheza mpira yuko chini mwamuzi na sema nyanyuka Wamechukua Sandy United Haruna Chanongo amefanikiwa kuchukua mpira Chanongo Sandy bita chache kutoka lilipo lango mpira umelekea nje Haruna Chanongo Aliamua Kufanya jambo Aliamua kukujua msuli wake Yuko chini Ismail Ali Ingizo jipia kwa msimu huu Amesha cheza karika michezo miwili iliopita Hileo pia Nungoni mwacheza jamba wamepana na fasi ya kuanza Yuko chini Mamuzi ya meruhusu kuja kutazamwa Chazaji wa pamba jiji Na pamba msimu huu wanajambo lao Kumbuka almashaul ya jiji la muanza Yulai mwaka huu ilipokia barua lasmi Na kukabiviwa kuendesha timu ya pamba football club Marufu kama tipi lindanda Ama wanakawe kamo Na kuanzia Yulai Wao ndiyo wamekua Wanaimiliki ama ndiyo wamiliki wa pamba Sa hivi timu iko chini ya halmasha ulia jiji Hawa ni mashabiki wa stand united Simu huwa mesema nao wana jambo lao Championship Ni pasono zaidi kwao Uzuri ni kwamba wamekuja kariga kipindi ya macho wananema Hata hivyo pia stand united Chama lawana Wamewai kupitia neema nyingi Kiwemo pia kuwa chini ya kasha Likuwa ni neema kubwa sana Nyakati ambazo Walikuwa na uwezo wa kusajili na kuchukua wachezaji wa kubwa zaidi Na walifanya hivyo kwa nyakati of autofauti Katika nyakati ambazo Stand United Walikuwa na wachezaji wengi Basi ni pamoja na Haruna Chanongo pia Aliwahi kuichezea Stand United Na Soro Masudi Akiwa metoka karika kikosi cha Simba Alienda pia Amri Kiemba pia Amadi Ndikumana, Hassan Dilunga, Abu Ubwa Wote wamewahi kupida kariya kikosi cha Stand United Chama lawana kipindi hicho Frank Mwinga Nimpira wa kurusha Ismail Hamepitisha kumtafuta Aruna Chanongo Lakina mekata Andrew William Pira badu anao Mondo Shwanje Na watarusha pamba jiji Upande na ocheza Aruna Chanongo Ndiyo upande ambao natumika zaidi kusukuma ma Oshambolizi Frank Menazimisha kueka mpira njani Mwalianzi ni kama Memtulizia mtu hivi Samson Peter Tumbuka Cheza na harifa nolo Lakini lola ndi msonjo Amekuenda kuweke uzingiti Ahaya na uondosha salesa Safe rules Mefika kwa kepo kamtewe Pigia mpira mrefu ule Kini umeishia kwa mlinda lango Abdawa Rahim Jr. Meanza kwenye neo la ulinzi Wala upamba tatipu tatipu Wanaanza kucheza kabumbu Kwa kujiamini Jomba jomba Recovery nzuri Chukua mpira ule Andrew William Cheza na kamtewe po Maondosha kama olivyo kuja Haya ujenda mbali sana Ramadhani Musa nao Cheza upande wa pili kwa ke Mackenzie Ramadhani Anakuenda kwa kasi Mackenzie Ramadhani Anatazama wapi pa kucheza mpira Hameamua kucheza cross mpira mrefu Lakini kipimo nacho kimekua kikubwa zaidi Pira ukieleke anje ya uwanja Abdallah Rahim Junior Anaupanga ukuta wake vizuri Hana wasiwasi Ana Loland Msonjo Ana Epia Saleh Seiferuz Ana Yanza Tumipira Kwenye neolake la ulinzi Ana Amini wote hawa ni maball player Ana wasiwasi nao Peruz 
sasa Frank Sogezewa mtu Jomba jo Cheza na William Haya wanaondoka stand united chama lawana Halina kukontrol mpira vizuri Peter Samson mwalianzi Wanaondoka Ismail Mijaribu kumuingia mtu Lakini ni madhambi yale Halikuenda kuyafanya ramadhani Musa Mwamuzi ya namambia tulia tulizana Kuwa na mchezo wa kiungwana Pira kutenga huo Peter Samson mwalianzi Msimu leo Peter alikuwa kikipiga ndani ya ligi kuu akitumikia ihefu Msimu huu amekuja championship Mwalianzi sogeza mali kwa uzuri weka Frank Vidani wote za pira kile mkono kwa Linda Lango poka mtewe Ameikosa nafasi mudathiri Saidi nafasi ya dhimu mno Vipasi imekwenda kwa uzuri kabisa Frank Mwinga akimtafuta Mudathiri Saidi lakini ameshindwa kumalizia nafasi ile Mudathiri Saidi akiupeleka mpira kwake Peter Paul kamtewe Do Haya pande zote mbili wamekosa nafasi mbili adhimu mno Shaban Peter Samson Mulianzi Lolande Msonjo Mesukumu wa mpira mrefule Anamtikisa mtu haya Amepokea jamaa asudi mtegeta Anao mpira weka cross Lakini poka mtewe Mpira wa memfikia kwake kwa uzuri tu Upande wa kushoto wa stand united Chama lawana Anako cheza Andrew William Kumonekana ndiyo sehemu ambayo inatumika zaidi kusukuma mashambulizi Haya Roland Msonjo wa meondoa mpira kalika atari Bruno John Shayo Cheza na Feruz Kwa utulivu kabisa Shaban Mkangala saivi ya meshuka chini kabisa Yende ya na yahusika kutengeneza Partnership ya kutoa mpira chini kupeleka eneo la juu Jamaa Sudi mtegeta Hamefanya mbalili chano na Haruna Chanongo Oh kata mpira kofi ule Haya na ukimbili ya Frank Hanafanya nini Kini Andrew William Halikuenda kucheza kwa uzuri Na kupeleka mpira Goal kick Poka mtewe Hana utengeneza mpira vizuri Poka mtewe Mocheza mrefu Roland Msonjo Hame ugonga kwa kichwa Ismael Gonga tena kwa kichwa Haya hame ituliza ye Ana umpira Ismael sasa Hana mtafuta Haruna Chanongo Garigana yonu Atali jomba jomba Cheza Oh Control ya mudathiri Saidi Ni chumba na sebule Mpira umelekea nje Kuna vitu vichache tu Avijaka sawa kwa mudathiri Saidi Kama kiweka mambo sawa Hasa mguso wake wa kwanza Basa naweza kujikuta kiwa pa faida pamba jigi Frank Mesogezi wa mpira Cheza shabane apana Lolande msonjo Mepindua mali Utulifu wa kutosha tu Pige pasi ndefu hile lakini mefika kwa ke Mackenzie Ramadhan Haya send United Chanongo wa mebabatizu wa mpira ulo metoka nje Tarushwa Faida wanayo send United chama lawana Sale Feruz Jamal Sudi mtegeta Haya memuacha mtu vizuri kabisa mudathiri Mudathiri ajaribu kondoka kwa kasi yake Chanongo sasa haya Mondosha mpira ule Mackenzie Ramadhani 
mpira wa kutenga akiwa amewekwa chini mudathiri Saidi nafasi nzuri kweli kweli ya kutengeneza shambulizi kwa upande wa Pamba Jiji nafasi nzuri wameipata Pamba Jiji si mbali sana lipo lango wanalamika kweli kweli lakini hata hivyo mwamuzi wa kati Julius William ameelekeza kwamba mpira utawekwa hapa na utapigwa kuelekezwa katika lango la Stand United chama la wana Haya mwamuzi anawaambia bo utawekwa hapa kama anazongwa zongwa hivi naweka hatua zake pale mwamuzi naweka vizuri ukuta wa wachezaji watano wako pale wakati huo poka mtewe naye anaweka ukuta wake vizuri kikao kidogo yuko mudathiri hapo Shaban William Mkangala naye pia yuko hapo lakini pia yuko Ismail Ali acha tuone nani atacheza Ismail amebatizana wenyewe <laughs> eh. <laughs> haya nafasi ilikuwa nzuri kila amejikuta amebatizana wenyewe na kukosa nafasi nzuri ya kutengeneza shambulizi ambalo pengine lingekuwa la hatari kwa upande wa Pamba Jiji Jamal Sudi Mtegeta Msonjolo Land Bruno Shayo Kwake Msonjolo Land Shaban William Mkangala Feruz Cheza na Chanongo ameshusha mali kwa uzuri kabisa gonga mpira lakini amepoteza haya amechukua Ramadhani Musa Send United out Bitisha mpira ule Shaban amekwenda kufanya mguso tu lakini mpira wake umekwenda nje kwa jaribu kuondoka kidogo doko ile ondoke nao mpira Haule Mackenzie Ramadhani cheza na Haji Saidi Haule tena Haya pitisha mpira kwa uzuri kabisa Ramadhani Musa Mondoshwa kwake Haule tena Haule Mewacha mlinda lango Abdallah wa Sheikh wa Ibrahim. Kidi miongoni mwa majaribio hatari sana ambao aliutengeneza Emmanuel Haule na mguu wake wa kushoto akiwa mbali kweli kweli akafanya jaribio. Pira umekwenda ukipita sentimita chache na lilipo lango. Msonjo Roland. Mudathiri amekataliwa. Haya gonga kwa kisigino mpira ule. Nashwa mtu kikoi pira upo Haya Haya Ya Hamis Haji Saidi Mackenzie Nazimisha kuweka cross ndani. Weka katika deep freezer. Kwa uzuri kabisa haya ameshia Sand United. Tatizo mpira kwake Andrew William. Andrew William tena 1 2 mekaa kwa uzuri. Ameweka cross na goal lake la kushoto. Bruno Shayo yeye ndo wa kwanza kufikia mpira. Hata hivyo amewacha utoke nje. Kwenda nje. Mpaka sasa Pamba amefanya majaribio mawili moja likilenga lango na lingine likiwa halijalenga lango wakati Sen United wao wamefanya majaribio majaribio sita mpaka sasa manne yakiwa hayajalenga lango mawili tu ndio ambayo yamelenga lango poka mtewe Emmanuel Haule amempindua Bruno Shayo. Alichokifanya Ramadhani Musa haya Bruno Shayo Emmanuel Haule tena. 
Mecheza mpira na Haji Saidi. Pitisha mpira ule. Bado tena Haji Saidi. Mefikisha kwa uzuri kabisa kwake. Manuel Haule mewe kwa chini mamuzi ya meona mpira wa kutenga sasa. Eneo zuri kweli kweli okio mepata mpira wa kutenga. Stay in the United Chama Lawana. Eneo hili kama unapata mpigaji mzuri. Basi mlinda lango lazima umio mamuzi. Julius William wanawambia. Anamambia mudathiri. Tulia na elekeza ni mimi. Na etafsiri shiria kumina saba za mpira wa migu. Leo wanjani hapa ni mimi. Jamal Sudi Mtegeta pamoja na Shaban William Mkangala Wako kwenye ukuta Lakini nyuma ya boli Yuko Yahya Hamiz Mejiweka vizuri Yahya Hamiz Lakini pia Yuko Haji Saidi Yahya Hamiz Cheza Hame uondosha mlinda lango Abdallah Rahim Junior Utakuwa mpira wa kurusha Yadibio zuli kweli kweli na kweja dibio lingina Mbali melenga lango kwa upande wa Sandy United Chama Lawana Haya Offside Hii inakuwa offside Ya pili Kwa upande wa Sandy United Chama Lawana Wakati pamba wao pia Wana offside saa wa mbili nao pia Wamengia mteguni mala mbili Karika mtegu wa kuotea pamba Lakini pia Sandy United nao Wamengia karika mtegu wa kuotea mara mbili Mechi ni avuta ni kufute bado Na wondosha Saleh Feruz Gonga kwa uzuri kabisa Meshushwa maali pitisha Taivyo Mejikuta Aki upeleka mpira eneo ambalo Sisa hihi Jama Asudi mtegeta Yangoni mwachezaji wa Kongo Kweli kweli msimu liopita Alikuwa ndani ya kikosi Cha dodo majiji Feruz, ameocheza yeye Ondosha Ismai Piro wa kutenga Sale safe Feruz Lakin nae pia Mesha uanza raka raka Lolande msonjo Chanongo Peter Samson Molianzi Lolande msonjo Kontrol zuri Haya Mechukulio kwa uzuri lakini umerejesho tinachini kwa kebone fasi Shabana pana ule ni bakari jomba jomba Kwenye neo la kiungo Pigia haji saidi Mbabatiza mtu mpilo metoka nje Tarushwa kwelekezwa pamba jiji Mailali Mewe kwa chini na nimpira wa kutenga Lolandi msonjo Mecheza na feruzi sale saif Lolandi msonjo Chanongo Mudathri Muda Mecheza mpira lakini Mekua ni shuti hafifu Likishia kwa kepo Kamtewe Na ni shuti lingine ambalo limelenga lango kwa upande wa pamba. Licha kuwa ni shuti hafifu. Ama jaribio hafifu. Mautazitajia timu zenye historia kubwa Pasi ni pamoja na pamba Ambayo Iliazisha pamoja miatisa na stini na nane Na mwaka huu Imebalilishu wa kutoka Kwa bodi ya pamba Ikiwa kutoka wa rekausimamizi Wa bodi ya pamba Kujia chini ya halmasha Lakini hii pamba Ina historia kubwa mno 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 Kareka soka la Tanzania 
mafanikio makubwa ni kubeba ubingwa wa ligi kuu na tisini lakini pia ubingwa wa Nyerere Cup 1989 na 1992 wakati pia walicheza ligi ya mabingwa 1991 na kushiriki ile michuano ya washindi 1990 haya kona Ask tazama kona hiyo imechongwa ndani lakini ameshindwa kucheza mpira ule Jamaa Sudi Mtegeta mali bado ipo bado papato kuangania mpira haya wamechukua Send United chama lawana anaondoka na mpira Haji Saidi Haji sasa amesogeza mali kwa Kealifa Nol anaondoka kwa Kasi mpira una Kasi na Halifa naye ana Kasi haya mpira bado nao Bruno Shaw amekuja kupeleka Bugza Halifa Nol rejesha mali nyuma ile amelazimisha mpira nani katika nafasi Wacha mpira umekwenda kugonga katika nyavu. Ah katika shavu la nyavu na kuweka tu rekodi sawa sawa. Walichukua ligi ya muungano Pamba. E, walitoa ligi ya muungano kwa maana ya ligi ambayo ilikuwa ikikutanisha timu kutoka Tanzania bara pamoja na Visiwani mwaka 1990. Lakini katika championship ndio kama wamestaki hivi kwa muda mrefu kweli kweli tangu waliposhuka mwaka 1999 dakika mbili zimeongezwa kofidia zile sekunde kadhaa ambazo zilikuwa zikipotea wakati mchezo ukiwa unaendelea dakika mbili za kuhitimisha dakika 45 za kipindi cha kwanza mpaka sasa bado ni ngadu kwa ngadu bado ni sifuri kwa sifuri bado ni buyu kwa buyu hakuna ambaye amefanikiwa kuliona lango la mwanzake si stand united chama lawana wala pamba jiji ambaye amefanikiwa kutumbukiza mpira katika wavu bado haijaisha mpaka itakapoisha mashabiki ni wengi kweli kweli huu ni upande wa VIP wamejaa mno haya chapa mpira kofi ule amekwenda kuondosha Andrew William Ismail Mali meshuka Cheza sasa haya Frank amedondoka yeye ameuacha mpira na ukimbilia kini hata hivyo licha ya kupambana Boniface Shaban amejikuta amekwenda kucheza mpira ambao tayari ulishatoka nje bwana makata naye yumo yumo vitu vipo vipo pigwa mrefu ule lakini poka mtewe amenufaika zaidi na mpira haya kamtewe amecheza mpira mrefu Hauna mwenyewe umekwenda nje. Faida wanayo pamba sasa. Bruno Shayo. Kwaeta masara masara haya masara kweli amenyang'anywa mpira. Ramadhani Musa. Oh, Roland Msonjo amechukua mpira kwa uzuri kabisa. Huo ndio ukongwe. Piga pasi ndani. Haya wanaondoka sasa na kwenda kwa kasi kweli kweli Peter Samson mwalianzi cheza na mudathi lakini mali imepotea mechukua sasa dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika katika uwanja wa CCM Kambarage dakika 45 ambazo wenyeji wameondoka patupu lakini pia pamba jiji nao pia hawajapata chochote kitu filimbi ya mwamuzi Julius William imetamatisha dakika 45 ambazo tumeshuhudia mchezo mzuri kuli kweli hapa sisi ya Mkambarage lakini ni mchezo ambao mpaka hivi sasa si mwenyeji Send United chama lawana wala wanakaweka mo pamba jiji ama unaweza ukawaita tipi Lindanda ambao wamefanikiwa kupata bao hakuna ambaye amepata bao mpaka hivi sasa na dakika 45 zimetamatika hapa lakini kwa sasa tunapeleka matangazo haya studio kwa ajili ya kupata uchambuzi wa kile ambacho kimetokea kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza kisha tutarejea hapa kumulika dakika 45 za kipindi cha pili. Mimi naitwa Tagato, James Tagato. Bado tuko nawe. Ah, dakika 45 zimetamatika mbona michezo. Sare tasa ya bila kufungana uh, si stand united fc wala si pamba fc ambao 
wamefanikiwa zaidi kutikisa nyavu za mwenzake na maana kila kila mtu wa mstrago zaidi kuhakikisha kwamba anapata bao lakini tunatazama stand uh, stand united ambayo imefanya vizuri na ilikuwa inajipapatua na mara zote imejaribu kupeleka mashambulizi katika lango la pamba jiji lakini hali haikuwa nzuri kwa upande wao yes Uh, matarajio ambayo Grace uliniuliza kabla ya mchezo na sasa ndio nimeenda kuya kuya kuyaona cha kwanza ilikuwa ni mashabiki mashabiki wamejitokeza kweli kweli tumeona e, system kama yake imeitika lakini cha pili nilisema nitaenda kuangalia system pamoja na na structure yani mfumo na muundo na kweli tumeenda kuangalia ni namna gani Zulkifir Bakari ameweza ku approach mchezo wa leo kitu ambacho alikifanya Grace kuna kitu fulani katika football kinaitwa create su, create numerical E, e, superiority yani kwamba ongeza namba za wachezaji ukiongeza namba za wachezaji yani kwamba itakufanya uweze kuzuia kuanzia katika katika defense yani nazungumzia kuanzia mstari wa nyuma kuanzia kwa mabeki kwa unaanzia kwa goalkeeper unakuja kwa beki unakuja pia kwa nini kwa washambuliaji kwa hicho kitu ambacho nimekiona leo kocha ameweza kuki approach na leo maana wanaangalia leo wachezaji wamekuwa bora sana katika kati ya uwanja unamwangalia mchezaji kama Haji amekuwa bora sana kapteni lakini unamwangalia mtu kama Ramadhani amekuwa na compactness nzuri sana pamoja na Osman Jomba hicho ni kitu kizuri sana lakini nimependa sana pamba na ambavyo wameweza wame, jaribu kuwafungua umeona kwa sababu ukiangalia ni kama stand unit ulikoonekana wengi sana umeona lakini pamba wamejitahidi mbona makata so far so good wamejitahidi sana kwa wachezaji wake Haruna Chanongo amekuwa ni versatile kuna wakati amekuwa anawachanganya sana na leo ametumia sana upande wa kulia ambapo yuko beki huyu bwana Franki umeona Franki kuna wakati amekuwa ana overlap wanaenda na hiyo ndo kisoka kitala tunasema inaitwa ni, ni fluid flowing with invited in e fullbacks yani kwamba una, una flow umeona una flow kwa, kwa kuwahusisha mafullback wa pembeni na leo ameonekana anahusisha sana huyu beki Frank amekuwa na overlap anapiga cross licho kwamba kuna 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 kuna, kuna vipas moja alipiga ikamkuta nadhani somebody mudathiri lakini mudathiri hakuweza kutulia kutumbukiza mpira lakini paka sasa hivi tunaweza kumsifu goal kick na nini kocha wao huyu uh, uh, Zuberi Zubel amekuwa na, na kitu kizuri sana kwa kwa timu yake hii ya yeah, ya yeah, stand united naamini kama watarudi hivi hivi naamini wanaweza kupata bao na kuwezesha timu yao kupata kupata ushindi stand united yao wanaweza yes. kupata bao mm. alex united zama pamba ambayo imezidiwa ya yeah, of course kwa uh. wamezidiwa kuna namna moja ama nyingine kuna vitu vichache ambavyo wameonekana kuzidiwa zaidi na na, na, na stand united tofauti na vile ambao tunaafikiria kipindi cha kwanza unajua wakati mechi inaanza uh, pamba alikuwa ni favorite kwa sababu ya, ya ukiangalia profile za wachezaji ambao wameanza kwenye kikosi kina Haruna Chanongo kina Peter Mwalianzi ni wachezaji ambao kwa wameshacheza ligi kuu kwa muda mrefu lakini ukiangalia ndani ya dakika 90 moja vitu ambavyo wamezidiwa kwanza uh, pasi za kwenda kwenye pasi za, za kutoka mpira kutoka mchezaji mmoja kwenda kwa mchezaji mwingine asilimia tisini ya pasi ambazo walikuwa wanacheza walikuwa wanacheza stand united zilikuwa zinafika kwa wale watu wahusika ambao wamekuwa targeted na hizo pasi lakini kitu ambacho kwa upande wa biashara kwa upande wa wa, wa, wa pamba hakikuepo mm. mipirao mingi ilikuwa haivi kwenye maeneo husika lakini pia kitu kingine kukaba kwa idadi kubwa ya wachezaji kwa upande wa stand united kiliwasaidia sana kwa kiasi kikubwa unakuta timu ikiwa haina mpira wanakuja kukaba wengi kwenye eneo moja li, ama li, na kuziba zile space ambazo wameziacha wa, 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 wa wakati wanamiliki wao mpira kitu ambacho kimempa ugumu sana de, pamba wakati wanamiliki wao mpira kwenda kushambulia na ndo maana ulikuwa unaona mara nyingi Haruna Chanongo akimiliki mpira hakuna mtu ambaye anaweza kumpasia kwa karibu mm -hmm. na inakuwa rahisi kunyang'anywa mpira lakini hata ukianga kipita mwalianzi pia the same lakini pia eneo la katikati ya kiwanja wameshindwa ku supply mpira kabisa ja, alikuwa ananiuliza eh, eh, Gervas kama mbona hatumuoni mtegeta mm -hmm. eneo la katikati mm -hmm. lakini kwa sababu kwenye safu nzima ya kiungo ya ya ya, ya, ya pamba imemezwa haiwezi kukaa na mpira wakimiliki tu mpira ndio dakika moja dakika mbili wameshanyang'anywa mpira na wanalazimishwa kupiga pasi nyingi za kurudi nyuma tofauti na pasi za kwenda mbele ndio ndio maana utaona hata hawa viungo washambuliaji kwa upande wa biashara wa, 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 wa pamba mara nyingi wanarudi sana nyuma kwa sababu wa, wa mipira haiwakuti kwa wanarudi nyuma kwenda kuchukua mipira kitu ambacho kimewapa zaidi nguvu uh, stand united wakisogea mbele kwenda kushambulia wao wanasogea kwa idadi kubwa ya watu lakini hata kupoteza mpira ni raisi kurudi kwa sababu kwenye eneo lao kuziba zile nafasi kwa sababu tayari wakati huo pia wachezaji wa pamba wengi wanakuwa wako mbele ya safu ya kiungo ya ya, ya stand united kitu kitu ambacho kimewanufaisha zaidi uh, stand united kwenye kumiliki mpira na kutoka chini kwenda juu wakiwa comfortable zaidi ingawa moja ya maeneo ambayo wanapaswa kuyarekebisha kwa upande wa stand united ni namna ambavyo wanatengeneza nafasi wanatengeneza nafasi bila mpangilio kitu ambacho kinasababisha wanashindwa
ushindwa ku create nafasi nyingi ambazo e, ni, 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 ni simple ama zina nafasi ambazo ni clear cut chance ambazo hazimpi nafasi wakati mgumu mshambuliaji kwenda kufunga unakuta nafasi nyingi ambazo zitengeneza ni zile half chance ambazo unategemea kwanza ubora mchezaji mmoja mmoja eh, kwenye kutumia nafasi lakini pia unahitaji sasa eh, kumshambuliaji awe na awe, awe tunasema awe na uwezo wa, wa kuwachorompoka watu wawili mpaka watatu kitu ambacho kimewasumbua sana kwenye kipindi cha kwanza hilo ndo tatizo ambalo limeonekana kwa upande wao lakini kama wanavokuja kuwa wanaanza kushambulia kutokea chini kwenda juu mm. kama wangekuwa naenda kumaliza moja kwa moja pale kwenye safu ya ushambuliaji mm. pengine wangemaliza kipindi cha kwanza wakiwa wanaongoza hata kwa magoli mawili matatu lakini uh, uhafifu yao kuna kwa uhafifu wa wanao kwenye kutengeneza nafasi ndio wamesababisha mm. wame decarbonatoze malizia zikiwa kwa sare tuweke nukta hapo Alex kwa sasa um, unafikiri kutoanza kwa wachezaji ambao wamekuwa nyota na ambao wamekuwa na mnulizo mzuri katika kuanza katika hivi vikosi vyote viwili kumechangia hasa matokeo ambayo tumeona mpaka hivi sasa uh, binafsi naweza nikasema kwamba mechi mpaka sasa haijathirika kusemekana kuwa hao kwa mfano labda upande wa stand united a uh, tuliangalia mchezo uliopita tulizungumza mtu kama Uhuru Suleiman alianza lakini leo ameanzia bench lakini mpaka sasa hatujiona pengo la Uhuru Suleiman kwa nini hatujiona pengo la Uhuru Suleiman kwa sababu mchezaji ambaye ameanza leo ameenda kuifanya kazi zaidi ya Uhuru Suleiman kulinganisha na mchezo ambao alicheza na Mbuni pale Arusha kwa hiyo mpaka sasa hivi hatujiona a, a, ma, mapungufu yoyote lakini kwa upande wa Pamba tumeangalia wachezaji wamekuwa ni wale wale Mudathiri amekuwa pale mbele lakini kuna wakati unaona na drop deep amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambaye amesumbua sana leo amewasumbua kina Osman Jomba pamoja na Ramadhani Musa lakini mpaka sasa hivi Pamba wamekuwa wana struggle zaidi kwa nini wana struggle wakifika katika final third wameshindwa kwa wafungua zaidi stand na hicho ndio kitu ambacho nimekizungumza mwanzo nimesema kwamba unapokuwa umecreate eh, numeric superiority yani kwamba unapokuwa umeunda ume, ume muunganiko mwingi wachezaji wengi hasa pale unapopoteza na pale unaporudi katika safu yako inakuwa ina, ina mnyima uhuru mpinzani wako kuweza kukufungua na hicho kitu ambacho wamekiwe wamekifanikisha wame sana stand united kwa naamini pamba united kwa wachezaji ambao wapo si kwamba imeonekana ime kwamba kuna pengo kulinganisha na wale ambao wako bench wachezaji ni wale wale kina mudathiri yupo na nini mtegeta mtegeta jamali mtegeta leo amebanwa sana kwa nini amebanwa ni kulingana na hiyo ambayo nimekwambia wamekuwa kasi sana wamekuwa kwa compact wamekuwa aggressive na leo yale makosa ambayo tuliona dhidi ya mbuni leo kwa kweli hajaonekana kabisa unaweza kumsifu golikipa mwangalie golikipa aliopoka mtewe amekuwa bora sana mchezo uliopita alifunga bao la mapema sana bao ilikuwa takriban kama sekunde ya ya 40 na aliruhusu bao akafungwa lakini leo angalia save alizofanya ni save nzuri sana ambazo zimeiwezesha timu yake mpaka sasa kwenda sifuri sifuri. Kwa hiyo naamini kipindi cha pili kama wataendelea kuwa hivi nazidi kusisitiza kama watakuwa hivi stand united kwa kasi ambayo walikuwa nayo wakiongeza ufanisi katika final third. Kwa mfano namwangalia mtu kama Halifa Noro. Halifa Noro amekosa tu tulivu. Ali kadhalika mtu kama Emmanuel eh, eh, Kamtum. Ka Nadhani wa, yani wamekosa tu ule utulivu hasa wanafika katika final third. Endapo kitulia wakina Halifa Noro. Mimi naamini kabisa Grace wale wale ni wachezaji wazuri sana wanaweza wakapachika bao kwa sababu pamba wameonekana kuwa dhaifu pia nao kuwaruhusu zaidi stand united ku, kuafikia approaching wa stand united imefanikiwa kwa kiasi kikubwa yeah. kuwafanya wachezaji wa Pamba FC kutucheza katika maeneo yao husika mm -hmm. e, mtegete tumemzungumzia hapo mudathiri pia kuna muda yes unaona kwamba maji ya shingo kile ambacho yeah. kilikuwa hasa kinatokea uh, kiwanjani Unafikiri ni itakuwa approach nzuri ya mwalimu kurudi nao katika 45 za kipindi cha pili? Ya, yeah, kipindi cha pili hakuna haja ya kubadilisha approach ya mchezo kwa sababu tayari plani ambayo wameingia nao kwenye kipindi cha kwanza imeonekana kufanya kazi nzuri ya, ni kuiboresha plani na kuiboresha plani ni kuangalia pale ambapo makosa yameonekana mengi. Kwenye eneo la kiungo makosa hayaonekana, timu imefanikiwa ime kumiliki vizuri eneo la katikati ya kiwanja, pale ikiwa na mpira na ikiwa haina mpira imekuwa rais pia kutafuta mpira. Safi ya ulinzi imekuwa compact sana pale ambapo inashambuliwa wamekuwa na, 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 na ubora wa hali ya juu kwenye kushinda mipira ya juu, mipira ya kwanza, mipira ya pili yote wamefanikiwa kuishinda wao kiasi kwamba eh, kwenye zile fezi eh, tatu za za, za, za timu kuna fezi mbili, mbili zote zimeonekana kuwa bora. Safu ya ulinzi kiungwa na golikipa wake imekuwa bora kwenye eneo lake. Safu ya kiungo imekuwa bora sana. Kwenye safu ya ushambuliaji ndio kidogo sasa anapaswa kupaboresha. Na ndio hiyo ili chama hiki ambacho nakizungumza kwamba plani imekuwa ni nzuri hakuna haja ya kuibadilisha ila ni ni kuboresha plani. Unaiboresha vipi? Namna ambavyo umecheza umeonekana kutengeneza nafasi lakini hujazitumia. Sasa unaangalia nimeshindwa nime kutumia nafasi kwa sababu ya ubora wa wachezaji ambao wapo au kwa sababu ya 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 ya, ya mfumo jinsi ambavyo timu inacheza. Ukitazama vizuri na unja kurealize kwamba uh, stand United imetengeneza nafasi 
ambazo zinahitaji pia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kwenda kuamua makoe kwenda kuweka mpira wa vuni. Maana moja vitu ambavyo wanapaswa kuvifanya ni kuzungumza na wachezaji walianza kwamba uh, mpira unavyokuwa kwa eneo la 18 tuongeze zaidi utulivu, tuangalie zaidi mianya ambayo tunaweza kupitisha mipira na kwenda kuscore. Ama uh, wa muingize uhuru Suleiman wampe nafasi kwenye mchezo huu kutokana na nafasi ambazo anatengeneza jina lake ubora wake ambao amekuwa nao kwa miaka mingi na jinsi ambavyo ametengeneza uh, muunganiko na wachezaji wenzake mm. anaweza kwenda kusaidia kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji hapo pale samani kidogo Jamu na mwitaji ama kwa kwa tuwa na uzoefu, eh, pengine neza kwa kusaidia. Uh, kwa jisi ambavu timu inacheza, uh, uh, jamu inamuitaji kwa sababu, hiyo safu ya ushambu ya mba tunayizungumza uh, mba inaonekana kuto kuwa na umakini wa kutengiza na fasi nzuri za kufunga. So kwa mba ni, ni, ni ile safu nzima, kwa mba kwa mba ukimkalisha mawinga wa pembeni kushoto na kulia na eneo la katikati. Uh, Bado ya maeneo mawili ya pembeni ya, na, ya, ya na nguvu. Ukiangalia Emmanuel Hauli jinsi ambavu anapushi, anapushi, unaona kwa bisa maenu ya pembeni siyo shida. Shida ni huyu mshambuliaji wakati ambavu anakuja kucheza na masenta baka. Hapa ndo kumekua kuna shida. Yani mara nyingi kwenye mipira ya juu hawezi kucheza, lakini kwenye mipira ya pili ambavu inadondoka pale bado ameshindwa kucheza. Lakini hamekua mshambuliaji pia ambaye, akipewa pass akiwa mempa center baki mgongo hawezi kugeuka na kufanya jambo la maana maana yake anahitaji supporti ili aweze kugeuka ndio umpeleke tena mpira kwa mara nyingine kitu ambacho pia bia kwa upande wa pamba hawajaruhusu kitokee na ndio maana utakuta mara nyingi ambazo amepokea mipira akiwa ame yuko 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 amempa mgongo uh, center baki wa pamba um, naye amepiga pasi kurudi eneo la katikati ya kiwanja maana yake anahitaji support ya, ya support ya moja kwa moja lakini kwenye mipira ya aina ile kwa uzoefu wa, 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 wa uhuru Suleiman na, na ubora wake wa mekua nao, dho kwenye mchezo ulopita dhidi ya mbuni hakufanya vizuri, lakini ana uwezo wa kumgeuka yule defender kwa kiujanja ujanja, na mshasiku wakaenda kweka mpira wavuni. Ukumbuke, eh, Roland eh, Msonjo, ambaye anacheza kwenye eneo la center baki la pamba, amesha cheza ligikuu, akiwa na vilabu tofautofauti, amesha cheza mpaka timu ya taifa. Manake kumchoropoka huyu mtu wende ukafunge goli, unaitaji pia akili ya ziada. Yani unaitaji akili ya ziada, unaitaji ubora, unaitaji pia uzoefu wa mtu. Namna ya kucheza na 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 na, na, na defenders ambao wanaozo kufikia siki. Sasa ukimwangalia uh, Uhuru Suleiman ameshacheza ligi ya South Africa, experience wise anayo, ameshacheza na na, na masenta baki wa Tukutu Kibao kila Kevin Yonda ni ameshacheza nao, wakati akiwa klabu ya Simba yuko kule kwenye klabu ya Young Africans, ameshacheza na Madifeki na Agri Morris ameshacheza nao. Kiasi kwamba namna ya ku, ya ya, ya, ya kuachoropoka ni kitu ambacho ana uwezo wa kuwa nacho kwa sababu ameshawahi kufanya hivyo akicheza dhidi ya masenta baki bora. Ana uwezo wa chorobuka na kuenda kutengeza nafazi. Ni namna sasa ya mwalimu uh, ya, ya, ni namna ya yeye kama mchezaji kutengeneza munganiko na chezaji wenzake na mwalimu kuwapa plani na mnagani ambavyo mnaweza mkaivuka safu ya, ya, ya ulinzi ya, ya pamba na mshasiku mkatengeneza magoli. Icho ndo kitu cha mwisho ambacho wamekibakisha. Wa, wa, wa kama watafanikiwa kuwa na plani nzuri ya kuenda kushuti kuenda golini watakuwa na uwezo wa kufunga lakini huku nyuma kote kwenye kwanzia safu ya kimu na safu ya ulinzi wamecheza sopabu sana bado plani ambao wamekuwa nao imefanya kazi nzuri shida ni hapo tu kwenye safu ya ushambuliaji ambao wanapaswa kufanya maboreshi kidogo unazina dakika 90 zinakwenda kuwa za namna gani zile 45 za kipindi cha pili sasa yes nategemea kuangalia dakika 45 ambazo zitakuwa ni open kwa timu zote mbili kwa sababu paka sasa tumeangalia a uh, mchezo umekuwa upo wazi timu zote si stand mwenyeji wala si pamba jiji ambaye ni mgeni na ndio maana ukiangalia timu zote zinafika lakini ufanisi katika swala la kumweka sampira kambani ndio imekuwa changamoto imekuwa changamoto kwa Haruna cha, cha, cha Nongo imekuwa changamoto kwa Halifa Noro lakini sasa ili kuweza sasa kuweza kupachika bao inahitajika nini kinachohitajika cha kwanza ni kuongeza tu ubunifu na sio ubunifu tu lakini utulivu utulivu unavyokuepo ukaamua ni namna gani unaweza kuconvert nafasi kuwa bao basi unaweza kupata bao unajua mastreka wetu wengi grace wanafika katika sita ama ile 18 wanashindwa kutofautisha wengi wanakuwa nawaza kushuti lakini unaambiwa kwamba unapofika katika sita ama 18 plus angalia sehemu gani ambayo unaweza kupeleka mpira ukamtesa goalkeeper lakini wengi wamekuwa kifika pale wanajaribu kushuti na hapo ndo unakuta mara nyingi wanapoteza nafasi nyingi za nini za wazi kwa sababu mtu kama Alifa Noro akifika pale anajaribu kushuti lakini angekuwa ni mtu ambaye anatulia na plus anaweza kupata bao hali kadhalika kwa Haruna Chanongo Unatazamaje la nani anaondoka na pointi tata au bado haitabiriki? Ah, kiukweli bado haitabiriki. Kila kama stand wakiendelea na approach ambayo walikuwa nayo, uh -huh. ile quick football, one touch, one goal. Nadhani wanaweza kupata bao. Au uh, na yoyote tekecheza vizuri basi na achukue ya alama tata. Mm. Eh? Mm. Uh, Alex Koko. Nataka kuangalia uh, pamba atarudi vipi kwa sababu uh -huh. kipindi cha kwanza timu inaonekana kuzidiwa eneo la katikati. 
Lakini kwenye benchi lao wanambua na makata. Ni miongoni mwa makocha ambao wana uzoefu mkubwa na, na, na ligi NBC Championship. E, amepandisha vilabu kadhaa lakini miongoni mwa makocha ambao tactically wa ni, ni bora sana especially kwenye kusoma mchezo. Sasa tayari amesha yona uh, East End United jinsi ambavu mechaza kwenye kipindi cha kwanza. Kwa hiyo anaweza kufanya mabaliko ambao yanaweza kuja kumsaidia na taru umona. Na mabaliko e, ndia amenyanyua yes. pia watu hapo. Ukiacha yeah. wa East End ambao wamesimama hapo kwenye hiyo nani kwa wanapokaa waamuzi wakati uh, kabisa wa mchezo kuna mm-hmm. huyu hapo ambaye ananyanyuka huyo ni mchezaji wa 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 wa, wa, wa pamba ambaye inawezekana kuingia kwake kunaweza kwenda kusaidia kuongeza kitu maana yake tayari mwalimu ameona sehemu yenye shida na ameingiza mtu ambaye anaweza kwenda kutatua shida iliyo sawa wacha tukazimalize dakika 45 za kipindi cha pili Karibu katika dakika 45 za kipindi cha pili. Karibu sana katika kipindi cha pili muhimu kweli kweli. Kipindi cha pili ambacho kitakwenda kutupa taswira ya nini kinachokwenda kutokea katika harakati za kukamilisha zile dakika tisini za mchezo. Haya anakwenda nje akiwa na maumivu kweli kweli, ameumia mno. Mabadiliko haya kwa upande wa Stand United Chamalawana. Analalamika. Lakini mabadiliko ya wachezaji wawili haya. Karibu sana katika show za NBC Championship League. Karibu sana katika kushuhudia dakika 45 za kipindi cha pili katika mchezo huu. Kipindi cha kwanza tulishuhudia sifuri kwa sifuri acha tuone haya pamba hao wameanza kwa kasi Frank. Pira umetoka nje. Mabadiliko yamefanyika kwa upande zote mbili Mabadiliko kwa pande zote mbili wakati huo mwamuzi wakati amekwenda kumfuata po kamtewe. Hapana yule ni Abdallah She. Po kamtewe yule ameonyeshwa kadi ya njano ya kwanza. Kadi ya njano ya kwanza ya mchezo imeenda kwa kepo kamtewe kwa kuchelewesha chelewesha muda akiwa anatafuna sekunde za mwamuzi Haule Manuel ametengeneza vizuri haya anakwenda kwa kasi weka cross bado ameshindikana kuweka cross nyota Maulid ifadhiri nyota ambaye ameingia haya haule mcheza mpira mkubwa umekwenda nje Cheza kwa kuonana Stand United wamekwenda kuharibu mipango ile Pamba wanjaribu kutengeneza kitu upande wa kulia Anakocheza Frank Silas Mwinga Ni upande ambao naonekana kuwa active zaidi Mwanzoni kabisa alianza kucheza upande huo sambamba na Haruna Chanongo Kini baadae alikuje jamaa asudi mtegeta Haya lazimisha kuenda kine menyanganyo mpira Wamechukua sasa Andrew William chapa mpira kofi ule umetulizwa kwa uzuri kabisa haya kwenye eneo zuri wanaondoka sasa Stand United cha Malawana lakini amekwenda kuchukua Saban akifanya kazi nzuri kweli kweli Shaban Mkangala wanaondoka chini lakini mwamuzi anasema bado mali iko kwa Austin Pamba jiji tuliza mali kwa uzuri kabisa lakini mpira umetoka nje Roland Msonjo
Peter Samson Mwalianzi Nae pia meelekea nje ya uwanja Ta kujuza mabaliko ambayo yamefanyika Haya Jomba jomba Meamshua mbele Roland Msonjo ameucheza kile mbabatiza mtu haya Anaondoka na mpira kwa uzuri kabisa maulili fadhiri Yei na Roland Msonjo Cheza mpira ndani lakini mekuenda kucheza Abdallah Rahim Junior Kwa mpira mbrefu Mefanikiwa kucheza kwa kichwa Kwenye eneo la kiungo sasa Michikuwa Lakini ya mpira Haruna Chanongo Aliko kadhamba ya mefanyika Haya Kwenye neo zuri Weka cross indani Lakini Alienda kucheza mpira ambao metoka nje Mbaliko ambao ya mefanyika kwa upande wa pambajiji Hame ingia Lazaro Joseph Lakini pia hame ingia Rashid Mohamed Mchelenga Lakini hame kwenda nje Jamaa Sudi Mtegeta Na hame kwenda nje pia Mudathiri Saidi Kwa upande wa Stand United Nao mbaliko mawili Peruz Sonjo, Loland Eh, mekuenda kuingia vibaya Jamaa Sudi mtegeta yupo Metoka nje Ismaile Ali Haya, mudathiri pia Mesha kuenda nje Peter Samson Mwalianzi nae Kama simuoni hivi ndani Katuo Hamepata maumivu Chezaji wa pamba jiji Yuko chini na watuwa huduma wamekuja kumtazama Kwa upando stand United Saidi Zanda Hameingia kama ilivyo kwa katika mchezo olio pita Lakini pia hameingia Maulidi Fadhiri Saidi Zanda hamekuja kuchukua na fasi ya Haji Saidi Na Yahya Hamiz Na fasi yake hamechukuliwa na Maulidi Fadhiri Hamesha nyanyuka sasa nyota mba hameingia Lazaro Joseph Na hawa ni mashabiki Wawana kawe kamo Ambao nao pia Wamekuja kushuhudia kabumbu Wako kwa wingi kweli kweli Yoki wame safari Safari ya takriban masa Matatu na nusu mpaka manne Kutokea muanza kuja shinyanga Wakijia hapa kwa jili Ya kuisaidia Pamba jiji kupata matokeo Lola ande msonjo nyuma ya mpira Kwa katu rekodi sawa sawa liyetoka Peter Samson Mwalianzi Pamoja na mudathiri Haya, Roland Msonjo sasa Eh, hameteleza mtu Taivyo, mekwenda kufanya kazi nzuri Jomba, jomba Kuliacha mali, mekwenda nje Haya Stand sasa, jomba jomba mepigia ndefu Gwanga wakichwa Alichokifanya nyota mbae ya meingia Mauli di Fathiri Ni kuokoa mpira badala kuweka karika hatari Feruz Tuliza mpira ule Kini umondoshwa Shabani mkangala Mefanikiwa kucheza mpira Na David Mwamuzi nasema ni faida kwa pamba jiji Upande wa pili sasa wake Frank Salas Mwinga Na ukimbili ya mpira ule Jamaa Sudi mtegeta Taivyo mwamuzi ya nasema ni madhambi Faida wanapewa Stand United chama lawana Pira wa kutenga Poka mtewe Yeno anacheza mipira na ukua kule kwenye eneo karibu na lango Ili kuisogeza timu isoge mbele zaidi Gonga kwa kichwa Mewe kwa chini nyota mba ya mengia Saidi Zanda Alifunga friki kia moja kwa moja Karika mchezo thidi ya mbuni Mchezo ambao Stand United walifunga mabao matatu kwa moja Hilo moja alifunga ye Saidi Zanda Piro wa kutenga moja kwa moja kautumbukiza mba karika nyavu Na alingia kama karika mchezo huu pia Akitokea bench Haya Wangwa kichwa Bruno Shayo Meyacha malile Okay, njia taibia mwamuza na semo utarusho kwelekezo karika lango la pamba 
Tumbuka Anza mbali na, mali na Mackenzie Cheza kwa kichwa Rahisi sana kwa Abdullah Sheikh Salim Rahim Aya Control Zuri Mejibuta mausau mpira nyuma Kwenye eneo la kiungo sasa Mechukua Emanuel Mtumbuka Pitisha malile Tayari ni offside Pamba meanza haraka haraka Sokizwa mpira umepigwa Brefu hata hivyo mwamuzi anasema Ni offside Mpira utatengwa Kwa mwujibu wake ulianzwa haraka haraka Mpira ukiwa bado karika movement Ama ukiwa bado unatembea Msonjo Loland Poka mtewe Mewambia ote ya cheni boli Memfikia yeye Kwa vita Ya kunganganiana mpira harifa nolo Pamoja na sale Feruz Kina wamepata faida pamba jiji Feruz sale Pasinde geile Meshusho na Ismail Lakina wamechukua sasa pamba jiji Kama napigi F. Emanuel memkamua mtu Emanuel haule Anaondoka na kasi uyo Emanuel haule Hameuchoo pumpira Mekuenda lolande msonjo wa meudoko wadoko Lafu wamechukua wao Haya Bruno John Shayo Pande wa kushoto Mzuli kweli kweli Beki ya kushoto ambayo inapanda na kushuka Pamba wana enjoy boli Hapa katika uwanja wa sisi ya mkambarage Cheza mpila kino mpoteza boni Fasi Shaban ya mefanikio kucheza yeye Hameanua boni Fasi Shaban Lolande msonjo wa mbabatiza mtu Adote na upo lakini umondoshu wa karika atari Na Feruz Haya Madhambi Rashid Mohamedi mchengela mchelenga Rashid Mohamedi mchelenga Alikuenda kucheza vibaya thidi ya Bonifas Haya Na wanda warika nafasi weka shoti ome kuna kupangua Bado tena Liwambia kusiana na huyu Saini Zanda Haya Saini Zanda tena katika nafasi na kwa mara nyingine bado mamuzi na sema tuende Bado tena Mechukua maali ile Andrew William Brinyesha mpira nyuma Weka upande wa pili kwa ke jomba jomba Hao Mackenzie Pidisha ndani gonga kwa kichwa Hea kini kina mwazi tuwicha za Emmanuel Mtumbuka Ame wanya nyua wenyeji Chama la wana Sandy United Mpira mbao likuwa naonekana kama hauna hatari hivi Kichwa zaifu mno Alikuenda kukigonga Lakini kime mshinda abda wa shaha ya Raim Junior Mpira ukizama galika wafu Pengine abda wa shaha ya Raim Walikuwa kimchazama zaidi Saidi zanda kuliku hata mpira Mpira mbao likuwa naonekana kama hauna hatari hivi Lakini ndiyo mpira mbao mekuenda kutubukia galika nyavu Sasa wanaongoza Sandy United chama la wana Wako nyumani Raha unayona kwa mashabi Kifuraha pia katika nyuso zao unaziona Wame furahi mno Mechi ya kuwanzo kiuwe nyumano Anafadikio kushuhudia bao Kariga kipindi chapili Bao zuri Bao ambalo pingine hali kutarajiwa Haya Wanaondo katena saidi zaanda Game changer huyo Aminyanganya mpira Aratina wacheza kina mewe kwa mtu chini Hii Unaweza kusema ni kwa mara ya kuwanza Pamba jiji Wanakuwa nyuma ya mchezo kwa mara ya kwanza Karika michezo miwili yote ambayo wamecheza Hakuna mchezo ambayo walitanguli wa pamba jiji Chizote Wao ndio likuwa natanguli wa Leo ni kwa mara ya kwanza wako nyuma ya mchezo Wacha tuone na waja poteza tama na moja Wako kwa kichwa mpira Poka mtewe Haya Mathambi sasa hamefanyika Anambiwa Emanuel Haule hamefanya mathambi Tafsiri yake ni kwa mpira Tari uliche toka li ucheza Ukiwa nje Bruno Shayo Mepoteza mpira Haya Bruno Tena recovery Gonga mpira ule Bonifasi Shaban Wanaondoka tena Saidi Zanda Sasa hamechukua mali Saidi Zanda Chetopano wapila kinilola Ande msonjo wamefanikiwa kuchukua ye 
Jamal Sudi Mtegeta British Mpira Ndani Haya Said Kini Mali ile Ismail Ali Nikuwa wajaribu kumtafuta mtu Lakini pass yake mekosa macho Mpira umeleke anje Mabadiliko ya kuingiza wachezaji wa wili Lazaro Joseph pia Ni miongoni mwa wachezaji ambao meingia kipindi chapili Upande wa pamba Mabadiliko yanaonekana kwa nufaisha zaidi Stand United Na miongoni mwa vitu ambavyo yanaonekana kwa nufaika navyo Basi ni kasi ambayo imeongezeka hasa Kwenye eneo la kushambulia Kipo kitu kimeongezeka mekuje kuongeza Saidi Zanda Wow, mechukua mali kwa uzuri Saidi Zanda lakini nambiwa Na mna yaki ya kuchukua mpira Aliunawa Mfupi wa kimo Lakini shuhuli yake kila mtu anaijua Anatari uyo Saidi Zanda Tala mumno katika mechi liopita Thiri Yambuni alikuwa game changer Na hileo pia unaona mabaliko ya kiwa Anapitia katika miguwe yake Haya Send United Chamalawana Chukua mali Pigi andani ile Emmanuel Hameachwa mtu chini Pira upo Na ucheza Azaro Joseph Gonga kwa kichwa sasa Chanongo Haruna Uyo hapo nengia Haruna Mewe kwa chini mamuza na sema tuende Jomba jomba Hamechukua mali ilo Ucheza kwa uzuri kabisa Hondo Shampira mbali Ramadhani Musa Mucheza Feruz Haya Razaro Kwake Frank Silas Mwinga Meweka cross indani Gonga kwa kichwa Hata ufikia Silas Mwinga Aliekuenda ni Frank Na hamea kikisha mpira Unatoka nje Kama watapoteza Hii takuwa ni mechi ya kwanza Pamba jiji wakiwa napoteza msimu huu Na ndiyo mechi ya kwanza pia mbaya wamecheza Nje ya arithi Ya muanza Wakati kwa mara ya kwanza Stand United wakiwa wanacheza nyumbani Sisi ya mkambarage Mbaka sasa wametangulia Na kama watashinda basi takuwa ni ushidua wa kwanza Oh Kwenda kuingia vibaya Frank Yeselas Kwenda kuingia vibaya Ayo liku ni Lazaro yule Alingia vibaya Thiri ya Saidi Zanda Mamuzi ya miwapa faida Stand United Hayo pando wa kushoto kwa ke Andrew William Andrew sasa meweka cross in down Losha mpira Roland Msonjo lakini likuwe ni atari kwa likweli Haya chanongo Urumichezu wa mpira Bruno Shayo Razaro Stopa nzuri hile Malia nao yeye Gonga mpira mrefu lakini Mackenzie Ana ukibili na bila shaka utakuwa wa kwake Ndiyo wa kwanza ni yeye kuchezea Mefika kwake Odosha mpira Weka karika di freezer Lakini mguso umekua chumba na sebule Lakini mefanikiwa kufanya recovery ya mpira Arifa nolo Ana mpira na wapita watu katikati Shaba ni mkangala Ana pambana kweli kweli Odosha mpira Kila mekuenda kugongana wenyewe Mamuzi ya mekuenda Ana mekuja kwa tazama Ismail Ali Yuko chini lakini pia yuko chini Manuel Haule Manuel Haule wa Stand United Pamoja na Ismail Ali Wote wako chini wakiwa wanaugulia Kwa maumivu Mamuzi ya meita watuwa huduma Kati huo utamuona Manager wakikosi Cha Stand United Pamoja na uhuru Suleiman Mwambungu Na epia menyanyuka Kiwa na jaribu kuzungumza na wachezaju Nzake kuwapa uthoefu uzoefu Muhimu kweli kweli Kati mchezo ukiwa unaendelewa Wachizaji wa wili nduwa mbawa mwitua Jomba jomba Lakini pia Emanuel Mtumbuka Haya umechezo wa mrefu mpira Kwa kichwa ule Pige pasi ndani Shaba ni mkangala mepeleka Shini kizo lile lakini bado haya wamechukua Lazaro petisha mpila katika njia na ukimbilia kwa kasi kwa likuwa ni Frank Frank ni yeye Hame mbadulisha mtu upande Hame wekwa mtu chini Faida wanapewa pamba jiji Na fasi nzuri ya kutengeneza shambulizi zuri Pengine kuandika bao Kama watatumia vi zuri Eneo zuri kwa likuwa ni kwa mpigia haji mzuri Na bila shaka na kuenda mtala mbisma ilali Na mwona kambali taratibu wakiwa na usogelea mpira 
wakati huo tayari stand united nao pia wamejiweka vizuri kabisa poka mtewe anaweka ukuta wake sawa sawa akiwa anawapanga vizuri anawakumbusha majukumu yao nguzo ya kwanza ndio ambayo wameisimamia naambia mtakaa hapa haya nyuma ya mpira yuko Ismail Ali na hakuna mwingine bila shaka yeye ndiye atakayekwenda kucheza na gulake la kushoto sasa mecheza ndani cheza poka mtewe mpira umemtoka na ukimbilia tena kwa mara nyingine na kufanikiwa kuweka katika himaya yake eh hii sasa tamini liona hii <laughs> anavuta vuta na kutafuna sekunde za mwamuzi yuko chini poka mtewe madai yake yameguswa <laughs> afanya nini wakati huo jomba jomba yuko pale lakini pia Ramadhani Musa naye pia yuko pale ikiwa anamkumbusha mwamuzi kwamba ndio yuko chini lakini alipokea shinikizo mashabiki hao wa chama la wana Send United wametulia kweli kweli bila shaka Hawataki kushangilia mapema hiki ambacho wamekipata wanaamini lolote linaweza kutokea. Mabadiliko wameingia wachezaji wawili kwa upande wa Pamba. Mabadiliko ya wachezaji wawili ameingia Jerson Tegete. Lakini pia ameingia Mashaka Yusuf Adam. Mkongwe Jerson Tegete cha tuone nataka tukuje kukifanya hizi ndio karata za mbwana makata kwenye kipindi cha pili mara baada ya kuwa nyuma kwa bao moja kwa sifuri ameamua kuingiza wachezaji wawili wote katika eneo la kushambulia Jason Tegete pamoja na Yusuf Wadam Yusuf Wadam kwa mara ya kwanza alianza kuichezea pamba msimu uliopita akipata nafasi kama kijana mdogo ambaye anachipkia na msimu uliopita alikuwa akivaa jersey namba kumi ambayo kwa sasa inavaliwa na jamaa Asudi Mtegeta lakini msimu huu amechagua kuivaa jersey namba 40. Yes, alikuwa anavaa jersey namba 11, Ismail ambao sasa inavaliwa na Ismail Ali. Msimu huu amechagua kuivaa jersey namba 40 ambaye mwenyewe anakwambia ndio jersey anayoipenda zaidi. Ni miongoni mwa vijana machachali mno, tutakuja kuwaona haya. <laughs> Poka mtewe ameucheza mpira ambao umekwenda nje kabisa kati huo Zuki Fridi anaendelea kuwakumbusha wachezaji wake kwamba tucheze mpira tucheze kabumbu muda unakwenda huyo hapo kocha Zuki Fridi naye pia mabadiliko amemwingiza mchezaji wawili Saidi Zanda yule pale amekuja kuibadili game kwa namna ambavyo alikuwa akicheza Poka mtewe mara mbili anacheza mpira lakini akiucheza unakwenda nje moja kwa moja. Haya. Amepewa mpira kila akiucheza hii mara pili sasa. Cheza. Haya umeguswa na mwa mwisho ni Bruno Shayo. Ndio. Tarushwa kuelekezwa katika lango la pamba. Jiji mpira wa kurusha Mackenzie Ramadhan yuko na mpira anawaweka vizuri mpira juu ya kichwa mcheza kwa uzuri kabisa Mackenzie haya amechukua Emmanuel Mackenzie amebabatizwa mtu lakini hata hivyo mamuzi anasema ni mpira wa kushika Saif Ruz ameipiga ndefu poka mtewe kama ananawa hivi rahisi mno kuchukua mipira namna ile
kote za mpira amechukua sapamba jiji pitisha boli lile kimilia kwa kasi haya wamechukua tena kwa mara nyingine pamba jiji anamtikisa mtu kwa uzuri kabisa Rashid Mohamed amewekwa chini amefanyiwa madhambi maamuzi amefika na tayari kadi ya njano iko mkononi hii ni kadi ya pili ya manjano na kadi hii ya pili inaelekea pia kwa upande wa stand united chama lawana ni kadi ya pili ya mchezo ya njano ambayo imetoka lakini pia ni kadi ya pili kwa upande wa stand united chama lawana kionyeshwa mwamuzi msaidizi naye amekwenda kusogea kutazama na kumpa usaidizi mwamuzi pengine kumkumbusha kumbusha kwamba hii ni kadi ya njano sawa weka vizuri haya kadi ya njano hiyo maonyeshwa mtu pira wa kutenga eneo zuri kwa pamba hili wamejaa wengi kweli kweli Bruno John Shayo yuko nyuma ya mpira ameongezeka pia Jason Tegete kwenye eneo la kushambulia Bruno Shayo cheza mpira lakini ni mkubwa mno umevuka lango na umekwenda nje linakuwa ni jaribio ambalo halijalenga lango kwa upande wa pamba jiji poka mtewe mchezo mpira umetoka nje watarusha pamba Haya umepigwa mrefu katika oho amebijuka. Kini sasa hata hivyo ile acrobatic kick yake ile haikwenda vizuri. Alikuwa ni mashaka. Hapana yule ni Tegeta Jamal Sudi. Hivi sasa anapacha yeye na Jason Tegete. Tangu kuingia kwa Jason Tegete ndani ya kikosi usinga ule umekwenda kwenye mkono wake wa kushoto. Mashaka Anao mpira yeye amenyang'anywa wamechukua sasa wao <laughs> Saidi Zanda mtaalamu na vitu vitu nilikwambia nigie mchenja ni miongoni mwa vijana ambao wana vitu vitu kweli kweli Saidi Zanda lakini uzuri ni kwamba vitu vitu sio tu Saidi Zanda peke yake ambao tutavishuhudia kwa vijana wadogo lakini pia mashaka naye ana vitu vitu vyake Tolewa nje mpira. Rusha mali ile. Frank amejaribu kucheza lakini waliofanikiwa zaidi kucheza ni Stand United na kuondosha katika eneo la hatari. Msonjolo Holland ameupiga mpira mrefu kwa Jason Tegete lakini amekataa. Boniface Shaban Ano tena ipo ameshushwa mali ile haya kwenye eneo zuri kabisa Jason Tegeta amecheza 1 2 lakini anaambiwa tayari alishakuwa amealisha fanyika madhambi Lazaro Joseph alifanya madhambi yuko mtu chini mchezaji mmoja wa Stand United yuko chini nyota ambaye ameingia Maulid Fadhili Chesa katika eneo la kushambulia lakini hivi sasa amekuja alikuwa amekuja kuongeza nguvu kwenye eneo la ulinzi wakati huo Jason Tegeta amekwenda kuzungumza jambo na mwamuzi wa kati Julius William ikiwemo kumkumbusha kumbusha pengine mimi ninahodha kama kuna jambo naliona lijakaa saa basi na mimi napaswa kuongea na wewe haya pigwa mpira kwa kichwa maidondokea alipo Bruno Shayo amechagua kusogeza mrefu ni wa kwanza ni jomba jomba na ameupeleka mpira nje Mashaka Cheza na Rashid Mohamed Rashid Mohamed amecheza mwili wa mtu kabla ya kucheza mpira alipokuja kucheza mpira amejikuta mguso wake umeupeleka mpira nje Goal kick Amekuwa na kazi nzuri kweli kweli ya kumzuia mtu
Kazi ndio shiba kweli kweli Boniface Shaban akiwa anaifanya. Taalam kweli kweli. Haya. Kisha mpira ile kwa jaribu kutafuta mashaka lakini mali imefika kwake poka mtewe. Ameanza kucheza na Saidi Zanda. Hivi sasa amekuja upande wa kulia wa Stand United. Saidi Zanda ndiko ambako anatokea. Yuko yeye na Mackenzie Ramadhani. Haya Saidi Zanda. Tatena mpira. Sogeza lakini bila shaka itakuwa ni offside. Yes. Aifanolo lakini amewacha mpira. Hata hivyo Mackenzie Majaribu kutaka kumwacha mtu lakini wa kwanza amekuwa Bruno Shayo kwenda kufanya recovery ya mpira. Cheza Feruz. Lolandi Msonjo Mali imefika kwake. Hivi sasa hawana muda wa kupoteza pamba jiji. Wanacheza mipira sharp sharp kupeleka mbele. Mamuzi anamwambia Emmanuel mtumbuka sawa uliucheza mpira lakini mguu wako mwingine ulikwenda kwa Shaban William Mkangala. Na ukamwachia maumivu kucheza mpira sio sehemu pekee ya kujitetea kwamba ucheze mpira alafu ulicheza pia na rafu kama ulicheza rafu basi kwanza muamuzi pia atatazama nia yako ilikuwa ni nini Feruz mpigo mrefu na umeondoshwa na Boniface cheza tena mwingine lakini kwa mara nyingine mpira umepelekwa nje na kwa ni shuti lingine ambalo halijalenga lango jaribio limepita pembezo pembeni kabisa bado tujaona makeki ya Jason Tegete tango kuingia kumbuka huyu ana asidi pia ya Shinyanga Jason Tegete zaliwa huku lakini amecheza kwa muda mrefu sasa pamba nyota wa zamani wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars lakini pia mchezaji wa Young Africans Mackenzie Jaribu kulazimisha kubadilisha mpira. Haya, mashaka sasa. Weka pasi kwa uzuri kwake Rashid Mohamed Mchelenga. Kumatiza mtu mpira umetoka nje. Watarusha pamba jiji. Takurusha mpira, mashaka lakini Bruno amemwambia Sogea ongeza idadi. Wachukua yeye Bruno sasa. Pira juu ya kichwa. Cheza kwake mashaka. Yusuf Adam na mpindua mtu vizuri Yusuf Adam Mashaka huyo hapa anaondoka na kasi kweli kweli Yusuf Adam na kucheza mpira amewekwa chini lakini mwamuzi anamwambia nyanyuka ulienda chini kirahisi sana Feruz katikati ya uwanja mpira umempalia mtu haya Saidi sasa Zanda huyo hapo mimi namuita Zanda Cage <laughs> Abdallah Shah Rahim Junior aya nataka kuleta mbwembwe mbwembwe pira wa kurusha hawana haraka hii hivyo stand united taratibu Andrew William Saidi Zanda amesogezewa mpira lakini tafsiri ya mwamuzi alisukumwa kurokea nyuma Sanda Cage Said Zanda Mewe kwa chini mamuzi asema tuende Jason Tegete Mali ya nayo mkongwe Aya Menda chini Ata hivyo mamuzi ya nasema Mathambi ya mefanyika Pamba jiji Wanafaida ya kucheza mpira kutenga Weka mpira katika nafasi lakini mondoshwa time Emmanuel mtumbuka aliona isiwe tabu haya sasa amepitishwa mpira ule ameutuliza vizuri lakini amejikuta mwenyewe pia ameusahau mpira wake nyuma <laughs> anakwenda yeye akajikuta ameusahau mpira nyuma Ramadhani Musa Andrew William Nolo Nye na Roland. Amefanikiwa kuchukua Msonjo Roland. Ah, 
Abatiza mpira ule Toka nje Watarusha stand United Chamalawana Andrew William Upande wake wa kushoto wamefanikiwa Kufanya kuwa upande mgumu kwa likoli kupanda stand United Mamuzi wakati Julius William Anawaita watuwa huduma Upande wa bench la pamba Upande wa bench la stand United Ile kuja kumtazama mtu Kati uo Jerson Tegete pia na utumia Kuzungumza na Shaban William Mkangala Kiwa na mweleza nini mbacho kine tajika kufanyika Kati uo pia Shaban na ya meona Apoze poze Koo lake Kwenye championship Pamba Inaweza kuwa ndio timu ambayo yamecheza playoff mara nyingi tangu kuanzishwa kwa utaratibu wa mechi za mchujo. Amecheza msimu 2018-19, amecheza mwaka 2020-2021 na 2023 pia alicheza playoff dhidi ya mashujaa na mashujaa wakafanikiwa kusonga mbele kucheza tena mechi ya mchujo dhidi ya Mbeya City. Na baadae kwa toa Mbea City na kufanikiwa kutinga ligi kuu Tanzania bara. Warembo hawa wamefika. Lakini sio wao tu. Memua kuja na watoto hawa. Hapa na mrithicha na mambio. Na mwona yule ndo Jerson Tegete yule. Ha, yule ndo Jerson Tegete. Baba ako alimuona kwa uzuri. Na wewe kama mtoto pia mtazame vizuri. Ndo anaisheishia. Ala mambia yo yo yo. We muangalie Jerson Tegete vizuri. Ala mambia wadaku muona nani. Roland Msonjo. Ama wataa kumuona uhuru Suleiman Wote wapo hapa uwanjani Pasha pasha Suli Pira kurusha sasa Patu papato kunganiana mpira ule Bado maalipo Anao Rashid Mohamed Mecheza na mashaka Mashaka nazimisha kupido pande ule ule Mewashinda wengi kule kushoto Sasa mashaka meamua kuenda kuenda kula inisha Pande wa kushoto Andrew William kwa upande wa Stand United Hamekua imara kuli kweli Sasa mashaka meamua kuenda upande ule ule wa kushoto Pengine nae kuona na mnagene naweza katingisha tingisha Ili kuona kama naweza kuisaidia pamba Kona Meipata pamba jiji Haya Mechezwa Kona lakini umegongwa kuhichwa ule Kwenna nje Katika touchline Upande wa pamba Yuko Isa Ali Ngoa Haya Mesogeze wa maalile kwa uzuri kabisa Alifanolo weka mpira ndani Hakuna mtu Said Zanda na alamika na mwambia Ungeniona brother nilipo Kini ndio hivyo na fasi mesha pita hiyo Wata ikumbuka hii Kama wasipo bada matokeo mazuri Basi hii ni miongoni mwana fasi ambayo Wata ikumbuka sana Saint United Chama lawana Shaban Kangala Ocheza Na suud Tegete Balotena Shaban Mkangala Pige mrefu sana upande wapili Mefika kwa ke mashaka Mashaka sasa nalazimisha pige pasi ndani ile Uso Warazaro Joseph Mekua siyo mzuri Haya Nolo Nolo mpila nao Nolo huyo Anamwesabu mtu alifa Nolo Alifa Nolo Pilo umeshia katika mikono ya Abdallah Sheikh Raim Junior Kwa njaribio zuri Lakini Ilikuwa rahisi kwa mlinda lango Abdallah Sheikh Raim Kuchukua mpila Haya Bado maali ya na ayo Emanuel Haule Pitisha mpila ule kwa kasi Kini umetoka nje Bruno Shayo akichukua maali 
Mabadiliko sasa yanafanyika. Jamaa Sudi Mtegeta anakwenda nje nafasi yake anachukua Isa Ali Ngoa. Karata nyingine hiyo bwana Makata anaichanga. Acha tuone itamsaidia kwa kiasi gani kwenye hizi dakika chache ambazo zimesalia. Roland Msonjo cheza mpira mrefu ule lakini omondoshwa na Ramadhani Musa utakuwa kurusha sasa kuelekezwa katika lango la Stand United cha Malawana pamba jiji hao wamesogea Pira wa kurusha Frank Mwinga anawaambia sogeni ndani sogeni sogeni ndani amerusha ndani lakini umeondoshwa na Andrew William Haya wamechukua sasa naondoka kwa kasi mali anayo Emmanuel mtumbuka cheza na Saidi Zanda Zanda Cage sogeza mpira kwa uzuri kabisa wametulizwa kwa uzuri Maulidi Fathir tayari ni offside Maulidi Fathir kwa tafsiri ya mwamuzi aliyopokea mpira akiwa katika eneo la kuotea hii ni offside ya tatu kwa upande wa Stand United haya umetupa mrefu Ah, umenunukia pazuri. Katika nafasi nzuri weka shuti chini chini. Kile umekwenda kumbabatiza Boniface Shaban. Pira umetoka nje. Jaribio zuri sana Rashid Mohamed. Alikuwa amelifanya lakini mpira umeelekea nje. Ta kufanyika mabadiliko hapa. Haya kona. Mechongwa kona ile lakini umeondoshwa katika eneo la hatari. Haya. Stand United yao wanaondoka. Mali ameipata kwa uzuri kabisa. Cheza Emmanuel. Okibilia Sanda Cage lakini amekwenda kucheza Msonjo kwa uzuri mno. Ondosha kama ulivyokuja jomba jomba. Shushwa mali chini. Sogezewa Sanda Cage. Offside. Ni offside. Makiada Franco anaingia. Mabadiliko mengine hayo yanafanyika kwa upande wa Stand United chama lawana. Makiada Franco anaingia kuchukua nafasi ya Ramadhani Musa. Nahodha wa kikosi. Haya kibango kimenyanyuka kwa mara nyingine tena. Makiada ndiye ambaye atakuwa akiingia kuchukua nafasi ya Ramadhani Musa na hodha wa kikosi. Makiada Franco. Huyu hapo anaingia. Haya mchezo mpira ndani muondosha bado tena mcheza kwa uzuri Lazaro. Wanayo Mashaka sasa weka cross amenyonga ndani lakini mpira umepita juu sana The goal kick Hoka mtewe na utengeneza mpira vizuri Dhambi ya mefanyika Lazaro Joseph Mesogizewa mashaka Meukimbilia mpira ole mashaka Bado mali ipo Taivyo mamuzi Hametoa ishara kwa mba mashaka Mefanyiwa ama dhambi Mpira wa kutenga na kadi ya njano Hameonyeshwa kadi ya njano Beki wakati Boniface Shaban Na hii Inakuwa ni kadi ya tatu ya mchezo Lakini kadi hii pia ni ya tatu kwa upande wa Stand United chama lawana. Kadi zote ambazo wameonyesha watu leo zimekwenda kwa upande wa Stand United chama lawana.
haya. Mamuzi anamwambia Maulid fadhili sogea ili aweke ukuta wake, aweke hatua zake za kimahesabu ambazo atakuja kuruhusu ukuta ukae. Wakati huo pia Koka mtewe naye anawakumbusha ama anaupanga ukuta wake vizuri. Haya imebidisho chinchini katika nafasi nzuri cheza ola za wamekosa nafasi Ilikuwa vipa pass nzuri kweli kweli akikutana nao Lazaro Joseph ameshindwa kutumbukiza mpira ule kwenye wavu jaribio lake likiupeleka mpira juu Mabadiliko anakwenda nje Harifa Noro Harifa Noro anakwenda nje nafasi yake sasa anaingia kuchukua Yunus Dadi Harifa Noro imekuwa game tafu kweli kweli kwake dhidi ya Roland Msonjo ambaye alikuwa amempini kweli kweli sasa anakwenda nje na Yunus Dadi ndio anaingia kuchukua nafasi yake Poka mtewe Mocheza Poka mtewe sasa Magongo kwa kichwa Bruno Shayo ameuondosha mpira ule Mashaka megonga haya Jason Tegete sengeneza mpira kwake Mashaka anaingia kwa kasi Mashaka. Kini kasi yake bado haikumpa faida nzuri kweli kweli. Dakika sita zimeongezwa. Dakika sita zimeongezwa kukamilisha dakika tisini za mchezo. Acha tuone katika hizi dakika sita. Pamba watavuna nini? Haya Ilikuwa ni high boot Mwamuzi ya miashiria kwa mpira utapigwa hapa kuelekezwa lango la pa, la stand united Nyota maya mengia Isa Ali Ngoa Ya mekuenda zake mbali Jason Tegete sasa mekuenda kwa mua kuingilia Jambo Nolande Msonjo Yuko nyuma ya mpira lakini pia Shaban William Mkangala naye yuko nyuma ya mpira. Bana ni msonjo ndo anautengeneza vizuri. Bila shaka. Natamana kucheza mpira ile itakuwa kwake Roland Msonjo. Naambia mwamuzi vipi? Huyo alipokani sahihi kweli? Roland Msonjo. Ayuko. Atua ndefu sana kutokea ulipo mpira. Roland Msonjo sasa amechop mali ile. Gonga kwa kichwa mpira katika nafasi nzuri mashaka cheza mpira kile babatiza mtu. Ondosha umetoka nje na sasa ni kona wakipata pamba jiji haya wameanza kona fupi sogezewa sasa mashaka anamtikisa mtu mashaka lazimisha mpira ndani katika nafasi nzuri cheza nje yao shabana ameotuliza mpira bado tena lakini umeondoshwa katika eneo la hatari haya bruno shayo mcheza mpira mrefu umekwenda kwake po kamtewe haya wamefanikiwa kuchukua stand united cha malawana Stendi hao nao mpira Saidi Zanda yuko katika nafasi nzuri Saidi amesogezewa mali Saidi Saidi Zanda nao meingia bado Saidi Zanda amelazimisha kucheza mpira lakini umebabatiza mtu umekwenda nje Hata hivyo yuko chini Maulid Fadhili anachoalamikia ni kwamba amefanyiwa madhambi wakati anaucheza mpira ule dhidi ya Lazaro Joseph na hapa Limezuka vurumai kidogo Joson Tegeta na kuenda kumtuliza Mackenzie Ramadhani Akio na mwambia mzee tuliza monkari Wakati pia mamuzi wakati Julius William Nae pia Mekuenda kumtuliza mtu Anacho kilalamikia mauli ni fadhiri Anacho kilalamikia ni kama alipigu wa kiwiko wakati ya meucheza mpira ule kwa kia Saidi Zanda Mamuzi wakati 
ameamua kuingilia Saidi Zanda yuko na mpira nataka kutoa maamuzi anamwambia vipi mzee Isa Ali Ngoa hebu tulia basi Saidi Zanda anamwambia maamuzi si tu yashamuliwa haya tusharuhusiwa basi tupe mpira wakati huo anayelalamikiwa muda wote ni Lazaro Joseph yeye yuko zake pembeni Abdalla Sheikh Raim Junior Ye naye amekaa vizuri tu. Mwamuzi alikuwa akipokea maelekezo kutoka kwa mwamuzi msaidizi nambari mbili Ezekiel Mboi kutokea Shinyanga. Haya. Hata hivyo ni kona. Kadi ya njano ya kwanza hiyo anaonyeshwa Lazaro Joseph kwa upande wa Pamba Jiji. Hiyo ni kadi ya njano ya kwanza kwa upande wa Pamba Jiji. Ameanza hawana haraka sana. Makiada Franco pira nao yeye Makiada. Babatu papatu kuangania mpira ile. Haya, umetoka watarusha tena wenyewe Stand United chama lawana. Ni mpira wa kurusha. Said Zanda. Yuko chini Makiada Franco. Mamuzi anamwambia nyanyuka. Anamwambia mamuzi ni kama anamwambia mamuzi vipi? Mbona kama wameni target mimi tu? Anamwambia nyanyuka ndio mpira huo. Pira kurusha huo. Haya mashaka wameuchukua mpira sasa. Wanachukua pamba jiji. Tokeza mali mbele lakini wamekwenda kuondosha Boniface Shaban. Umetoka nje. Abdallah Sheh Rahim Junior. Ana haraka kweli kweli. Mpigwe mrefu kila amechukua tena Saidi Zanda Upande wa pili sasa ajaribu kuchekecha mali ile lakini ameufikia Isa Ali Ngoa Chukua tena Stand United ya Malawana Emmanuel yule Amemzunguka mtu vizuri Emmanuel ana mpira za kwenye eneo la kiungo Makiada Franco amembabatiza mtu Makiada haya bado tena inaweza kushambulizi la hatari ili mashaka anaingia kwa kasi mashaka lazimisha kucheza mpira ipe kwa kona wameipata kona bila shaka inaweza nikaa kama watatumia vizuri inaweza kuwa kona muhimu kweli kweli kwao Pamba Football Club kona ya jioni jioni hii Naweza kuwa na faida kubwa kwao Pamba Football Club kama wataitumia vizuri. Mashaka meanza fupi. Mesongeziwa tena Mashaka. Weka cross ndani katika nafasi nzuri ya Norosha. Weka shoot ile lakini imebabatiza mtu. Bado mali ipo. Haya wamechukua sasa wanaondoka. Mali ile anayo Emmanuel. Emmanuel katika nafasi nzuri. Anakwenda kwa kasi Emmanuel. Emmanuel Haule. Piga mpira sasa. Sogeziwa tena mpira Emmanuel Haule. Anakwenda kwa kasi yake. hivyo ameokokota sana mpira mpaka amejikuta akiupeleka nje gonga mpira kwa kichwa dakika 90 zimetamatika bao pekee la Emmanuel mtumbuka ndilo ambalo Linawapa nafasi ya kuondoka na alama tatu wenyeji Send United chama lawana Pamba Jiji kwa mara ya kwanza wakiwa nje ya jiji la Mwanza wana lambishwa ama wanaonjeshwa kichapo kwa mara ya kwanza au likifungwa dakika ya hamsini na tano Send United moja Pamba Jiji sifuri kwa sasa tunakwenda kusikia kile ambacho makocha atakizungumza mara baada ya dakika tisini 
ili kusikia na kujua nini ambacho kilifanyika kiufundi zaidi uwanjani Championship leg F M B D Shirin Atatu F M B D Shirin and F M B D Shirin and Ne. N B C Championship leg F M B D Shirin Atatu F M B D Shirin and Ne. F M B D Shirin and Ne. Katika kuhakikisha tunaendelea kukupatia kilicho bora zaidi kinywaji cha kopendwa cha Smart Gin. Sasa kimeboreshwa zaidi. Kwa sasa katika kifuniko cha Smart Gin kuna alama ya sungura na neno Smart Gin na pembeni kuna neno Euromax Limited. Washtue marafiki na uambie sasa Smart Gin ni ya kijanja zaidi. Endelea kuburudika na Smart Gin bila mninginio wala harufu mbaya. Hairuhusiwi kutumiwa kwa waliona umri chini ya miaka 18. Tafadhali kunywa kistaarabu. Tulivyoanza walikuwa 40 na sasa wamebaki 24 ndani ya mjengo wa bingwa. That's amazing. Pisikali kuminambili na wanyamuzi flani hivi kuminambili watu wakiwa na mvuto lakini pia ni masocialite hesabu siku ya kuanza mpaka siku ya sabini wakishu pamoja nani ya mjengo unanafasi ya kushudia zile drama zile swag swags masha uziao na mitindo ya maisha kwa ujumla ungana nao kushudia show ya bingwa nani ya star times hila siku za jumapili mpaka ijuma kwanzi ya sanine kamili usiku kupitia tv3 lipia kifurushi au jiunge leo na Star Times kwa bei ya punguzo dekoda ya antena pekee kwa shilingi 1042 tu ikija na kifurushi cha juu cha uhuru cha shilingi 2020 bure au dish full set kwa shilingi 1079 tu ikija na kifurushi cha juu cha super cha shilingi 1036 bure kila shangwe kila chenga kila kona kila pasi na kila penalty dakika tisini za mishe mishe pata shika jenzi ku TV3 your number one sports and lifestyle TV channel game on Championship leg F23 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 Pengine kutokuwa uh, kucheza mechi mbili nyumbani inaweza kuwa ni fakta nyingine ambayo imesababisha leo upoteze? Ah uh, sio kupoteza ni sehemu ya mchezo kwa sababu nimepambana kuhakikisha ninapata point tatu muhimu mwisho wa siku tumepoteza game tumekubali tunaenda kujipanga kuangalia nini cha kufanya. Mipango ikoje kwa sababu unajua sasa mkitoka hapa tena mtakwenda uh, biashara kule Musoma. Mipango ikoje kurekebisha ya pengine mapungufu ambayo yametokea hapa? Ya cha msingi tumeshaziona na hasa game za